হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন নাবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওয়া মান তাবাহু বি ইহসান ইলা ইয়াউমিল দীন আম্মা বা فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أهلا لسان ذلك بالغدش بالغدش أهلا لسان ذلك جفر وران جلال شهر قبل الآجة ترو أتكري बारासुर तालिबान बैठो तालिबान बैठो 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 और शिक्षण कार्यशुल्क ची शामिल हो शामिल हो भी उसके आधार पर सामने बांग्लादेश बांग्लादेश आधार पर जो भी शामिल है प्राण प्रयोग लाइट रोशनी दें दो एवं आसपास तक आगे तो प्राण प्रयोग दीदी में है उसमें शामिल होगा लाइन में जनों जहाँ राष्ट्र जुमात दिन है सर्वश्रेष्ठ तो मूल तो अपना जाने था दोगा बाद आसन थे के मगरी पोर्शन टाइप के शोमा याद से जो शोमा टाइप है अगर उधर आलमी जेकोन दोहा मुझे कोई कोई नहीं पता अगर उसे बोल से एक शोमा जो देखो व्यक्ति दोहा करे ताहले अगर उधर आलमी तार जेकोन दोहा कोई कोई नहीं पता � मोस्टी दे बोशे को उधर कुआने उस तरह दिस देखे के ये किस वालों जो ना शुना शुजुत दिए थे ये जो ना हमरा अंतर अंतर स्थान थे के शुक्रिया दे कोरी अल्हम्दुलिल्लाह हमरा आरोग्य शुक्रिया दे कोरी ये जो ना जालर अब लालमी ना उधर के हिदायत एक पौधे नियेश थे मतलब आप और जो ना इस तू थे के आमदर अल्लाह रब्बल अल्लाह में शुक्र याद करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बल अल्लाह में नाम दर के क्या मुक्त कर जन्तु दीने रे इश्क़ की रास्ता पर आटा लगा रखो अल्लाह में उसे दी तो तुम्हें बोले नहीं जे ये मार्केट्स आधे समय बांग्लादेश को तुम्हें कोई चलित होते हैं शे दो हज़ार तेरह शत के बोल रहे हैं � तामाम दुर्भाग्य हो जाए पर जो तो आमी ए मार्केट से आशा शुरू कर पाएंगे आज के प्रथम ए मार्केट से पादर शुरू करता हूँ लोगों को दिलाए ये जो नामी बैक्टीरिया तो होगे आज के शोभा को मन बहुत कर ची शब्द से भरोसे से जुमार दिन आज के ऐतरो मुसुली रुपस दिल देखी बने आगे हम लोग जो चौथवारी की तो � किसी मानव शिक्षण में तो किसी मानव शिक्षण में पाबंद ज्यादा शिक्षण में किसी सही आगे तक पौधा बोला जाए ये रुपम पूरी विषय तो बहुत दौर में चला के चिल होना एवं आज के वो अभी जबकि आवाज़ देने से दीर्घ भाषण तो पौधा बोल चला देख लाम जो शवाई कॉन्वर्ट शवाई कॉन्वर्ट है जिसे बिगड़ो पच्चा� तो ऐ जैसे एक ता निराप डिप्लोम हुए जाते हैं, ये रखे आमने जाने शुक्र बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह। एवं दिने दिने किन्तु इटा विस्तार घोड़ चें, कुल चें, आरो बरों बढ़ते से अल्हम्दुलिल्लाह। ये रागे कॉस्ट में जाने आमना शुद्ध बैठा ते जेता, वो खाने से सोया किधर किसी मानुष पाप शेखाना वो बहु मानुष शेखने जाते हैं ऐसे एवं तारा कितु एक ही भावे आमदर में तो ये एक बात बोलो ये बोले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रियो पुस्ते दे आज के आमी आलोचना टा आशुले की भावे शादा उठी पुस्ते बात सीना विभिन्न धारों ने विषय चोले आज चाय शादे एक तो जगा किसी भी टाइप आलोचना है � आहलेदिस चाशन में की, आहलेदिस की नोटों को ना मासा करना, को ना दौलेन ना, आपने जब प्राथमिक की धारणा बोला, आहलेदिस बोलते हैं शुरू की बुझे, 
যেখানে একজন একটু বলেন একটা পথের নাম আহলে হাদিস মানে একটা পথের নাম যেই পথ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদের সামনে দেখিয়ে গিয়েছেন উপস্থাপন করে গেছেন এই যেই পথ সাহাবাই কেরাম অনুসরণ করে গেছেন এটা আসলে নতুন কোনো মাঝাবের নাম না নতুন কোনো দলের নাম না নতুন কোনো গোষ্ঠীর নাম না এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের দেখানো একটা পথ আহলুল হাদিস এই শব্দটার অর্থ কি যে কোনো একজন বলুন হাদিসের অনুসরণকারী আরেকজন বলেন আরেকজন বলবেন আপনি অবশ্য বলে দিলেন পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের নিঃশর্ত অনুসারী এইটা বললে পুরোপুরি আহাদিস শব্দের মিহিটা আসে যদি আপনি বলেন পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী সবাই বলবে যে আমরা পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী এমন একটা দল বাংলাদেশে পাবেন না মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো গ্রুপ পাবে না যারা বলে না যে আমরা কোরআন এবং হাদিসকে মানি না আরেকটু ভাগ যখন যাব যে কোরআন এবং সহি হাদিস তখন দেখবেন আবার কিছু গ্রুপ কিন্তু এখানে বাদ পড়ে যাবে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস সবাই মানে না হাদিস বলতে যা যেখানে পাবে সব কিছুকে তারা হাদিস মনে করে নেবে হাদিসের মধ্যে যে ভাগ আছে সহি সহি যে ভাগটা আছে এটা কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান করে না তারপরে কোরআন এবং সহি হাদিসের পরে যে কথাটা আসছে সেটা হচ্ছে কোরআন এবং সহি হাদিসের নিঃশর্ত অনুসারী এইখানে যে যারা বিভিন্ন মাঝাব মানে বিভিন্ন তরিকার অনুসরণ করে তারা কিন্তু বাদ পড়ে যাচ্ছে কারণ তারা কোরআন এবং সহি হাদিসকে ততক্ষণ মানেন যতক্ষণ সেটা তাদের মাঝাবের অনুকূলে হয় যতক্ষণ সেটা তাদের তরিকার অনুকূলে হয় যতক্ষণ সেটা তাদের বড় হজুরের কথা অনুযায়ী হয় বড় হজুর যদি বলে থাকে তাহলে সঠিক বড় হজুর যদি ওটা না মানে তাহলে আমরাও মানি না আর পবিত্র কোরআন সহি হাদিসের নিঃশর্ত অনুসারী মানে যখন আপনি নিঃশর্ত অনুসারী হবেন তখন পৃথিবীর মানুষ কি বলবে এটা আপনার দেখার বিষয় না আপনার দেখার বিষয় আল্লাহ এবং তার রাসুল কি বলেছেন এই মাইকটা খুব সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আহলাদিস মসজিদগুলার একটা একটা রোগ বলতে পারি যে সেখানে মানে অধিকাংশ মসজিদে মাইক মাইকের সমস্যা এ পর্যন্ত যে জেলাতে যাই আহলাদিস মসজিদগুলোতে কোনো প্রোগ্রাম হলে এই সমস্যাটা দেখি যে মাইকের সমস্যা কিন্তু এখানে এসে দেখছি আলহামদুলিল্লাহ মাইকটা এত সুন্দর আওয়াজটা একটু বেশি হচ্ছে আরও মানে এটা ঠেল ঠেলে দেওয়া লাগছে অন্য জায়গায় টেনে নেওয়া লাগে এখানে আমরা একটু ঠেলে দেওয়া লাগতেছে আলহামদুলিল্লাহ তো যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে তারা ব্যবস্থাপনাটা সুন্দর রাখছেন দাদা কমলা খাইরাম তাহলে আহলে হাদিস শব্দটার অর্থ কি আমরা বুঝতে পারলাম আহলে হাদিস মানে শুধুমাত্র হাদিসের অনুসারী বললে ভুল হয়ে যাবে যে ভাই প্রথমে বলেছিলেন হাদিসের অনুসারী হাদিসের অনুসারী বললে ভুল হবে আমরা অবশ্যই কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী অনেকে আমাদের জিজ্ঞেস করে আপনারা আহলে হাদিসকে জন্য আহলে কোরআন হতে পারেন কেন আহলে কোরআন হলেন না আহলে কোরআন বা আহলে কোরআন ও হাদিস এই দুটো বলেন একসাথে তার মানে তারা আসলে বিষয়টা বোঝেন না না বোঝার কারণেই বিষয়টা এসেছে তো যা হোক সব মিলিয়ে আশা করি এই মজলিসে যারা আজকে উপস্থিত আছে আহলে হাদিস বলতে কি বোঝায় এটা জিজ্ঞাসা করা হলে এক কথা উত্তর দিতে পারবেন নিঃশ্বাস আহলে হাদিস মানে পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের নিঃশর্ত অনুসারী আশা করি এটা মনে রাখার চেষ্টা করবেন দুই নম্বর হচ্ছে আহলে হাদিস আন্দোলনটা কি আসলে আমরা আহলে হাদিস হলাম পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের অনুসরণ করলাম এই পর্যন্তই তো যথেষ্ট পাঁচাত্তর সালাত আদায় করলাম সিয়াম পালন করলাম হজ করলাম জাকাত আদায় করলাম ইসলামের মৌলিক চারটা কাজ বা পাঁচটা কাজ তো করে ফেললাম আর কি দরকার জান্নাত তো পেয়ে গেলাম তাই না আমাদের অনেকের মধ্যে এই ধারণা এমনি থাকতেই পারে এটা অস্বাভাবিক কিছু না বিশেষ করে একটা হাদিস তেমন আছে যে হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের কাছে একজন বেদুইন ব্যক্তি আসছিল আসার পরে আল্লাহ রসুলকে বলল হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাকে এমন কিছু আমল শিখিয়ে দিন যে আমলগুলো করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করব তখন আল্লাহ রসুল তাকে কয়টা কথা বললেন চারটা কথা বললেন তাই না তুমি পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করবে তারপর রমজানে সিয়াম পালন করবে তারপর জাকাত আদায় করবে ওখানে ওই সময় মধ্যে হজ ফরজ হয়নি হজের কথা রসুল বলেন ওই সময় তো যা হোক ওই লোকটা যখন চলে গেল ওই লোক যাওয়ার সময় কি বললো হেয়াল রসুল আপনি আমাকে যা যা বললেন ওইটুকু আমি করবো এর চেয়ে বেশিও করবো না কমও করবো না ওই ব্যক্তি যখন ফিরে গেল আল্লাহ রসুল বললেন সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে যে তুমি হে সাহাবিরা তোমরা যদি কোনো জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে চাও তাহলে ওই ব্যক্তির দিকে তাকাও তো ওই ব্যক্তি কয়টা কাজ করেছিল চারটা কাজ করেছিল অর্থাৎ ইসলামের চারটা ফরজ কাজ করেই সে জান্নাত পেয়ে যাচ্ছে এখন যদি আমাদের কোনো ভাই আমরা মনে করি যে ব্যাস এই চারটা কাজ করলেই জান্নাতে চলে গেলাম তাহলে কি বলবেন 
এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো যে যদি এটাই আমরা ভেবে বসি তাহলে এই দুনিয়ায় এই সহিয়াদিসের দাওয়াতগুলা কে দেবে সবাই যদি আমরা এই ধারণা করে বসি আল্লাহ রসুল তার প্রেক্ষিতে তার প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন সেই লোকটা বেদুইন মানুষ হয়তো তার প্রচার করার ওরকম যোগ্যতাও নেই মানে মানুষকে কিছু বলবে আহ্বান করবে সে যোগ্যতাও হয়তো নাই তার ওইটুকু করার সাধ্য আছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কারোর সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব দেন না যার যেটা সাধ্য নেই সেই দায়িত্ব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দেন না হয়তো বা ওই বেদুইন ব্যক্তির ওইটুকুই সাধ্য ছিল এই জন্য আল্লাহ রসুল তাকে ওইটুকুতেই বলে দিয়েছেন যে তিনি জান্নাতে কিন্তু একজন ব্যক্তি যদি আমরা আমাদের কি বলবো শুধুমাত্র ওই চারটা ফরজ কাজ করে যদি আমরা দায়িত্ব পালন করে নিতে যাই তাহলে এই দুনিয়ায় কবিত কোয়ান এবং সৈয়াদিসের এই দাওয়াত কোথাও আর ছড়াবে না সৌদি আরব এখান থেকে কত দূর সৌদি আরব বাংলাদেশ থেকে দূরত্ব হিসাব করলে প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার তো দেখেন যে আজকে বাংলাদেশের মানুষ আমরা কত দূরত্বে অবস্থান করছি সৌদি আরব থেকে আল্লাহ রসুল্লা ইসলাম দিনকে নিয়ে এসেছিলেন কোথায় সৌদি আরবের মাটিতে তাই না যদি সেইখান থেকে এই দিন কোনো ব্যক্তি বা সাহাবাইকে রাম বা তাবিন এদাম তারা যদি এই পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন না না দিতেন তাহলে আমরা কি মুসলমান হতে পারতাম সারা বিশ্বে কোথাও কি ইসলাম প্রচার হতো কোথাও হতো না ইসলাম মূলত প্রচার হয়েছে কিসের মাধ্যমে এই দাওয়াতের মাধ্যমে তাই না তো দাওয়াতের কাজটা আমাদের জন্য অপরিহার্য কাজ যার যতটুকু সাধ্য আছে ততটুকু এমন না যে আপনাকে সবাইকে আমার মুফতি হতে হবে সবাইকে আমার মানে বিশাল কিছু হতে হবে বিষয়টা এমন না যার যতটুকু সাধ্য আছে ততটুকু দাওয়াত দেওয়া ফরজ যার যতটুকু সাধ্য আছে আপনার যদি আপনার পরিবারের মধ্যেই দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ থাকে সাধ্য থাকে ওইটুকুই দেন আপনার যদি আরেকটু বেশি দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ থাকে আপনার পাশ প্রতিবেশীদের দেন তারপরে যদি দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ থাকে আরও মানুষকে দেন আপনার দ্বারা যদি একটা মানুষের হেদায়ত হয় তবু সেটা আপনার জন্য অনেক কল্যাণ করার একটা বিষয় এ ধরনের কোনো এ ধরনের হাদিসতে অসংখ্য আছে তাই না আমাদের মতন ডক্টর সাহাদ হোসেন সালাতের পরে বলছিলেন বিষয়গুলো যা যেটা বলছিলাম যে দাওয়াতের কাজটা আমাদের জন্য সবার অপরিহার্য একটা বিষয় তো আহালে হাদিস আন্দোলনটা কেন আহালে হাদিস আন্দোলন হচ্ছে একটা দাওয়াতি মিশনের নাম আহালে হাদিস আন্দোলন একটা দাওয়া ইসলাহি একটা সংস্কারমূলক একটা দাওয়া এই দাওয়াতটা শুধুমাত্র আমি নিজে পালন করলাম বা নিজে দাওয়াতটা গ্রহণ করলাম এটুকু না করে আমরা চাচ্ছি যে এই দাওয়াতটা আমাদের আশপাশের ভাইদের মধ্যেও ছড়িয়ে যান আমাদের যা যতটুকু সাধ্য রয়েছে ততটুকু গন্ডির মধ্যে এই দাওয়াতটা পৌঁছে যায় আর এই জন্যই হচ্ছে আহালে হাতিস আন্দোলন তিন নম্বরে আসি যে আমাদের দাওয়াতটা কি আহালে হাতিস আন্দোলন বাংলাদেশ উনিশশো আটাত্তর সাল থেকে এদেশের বুকে কবিত্র কুমার এবং সৈয়দ সে দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দাওয়াতটা কি এক কথা যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি একজন ভাই বলবেন কি কি দাওয়াত নিয়ে আমরা কাজ করছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা আমাদের লক্ষ্য যেটা নির্ধারণ করেছি যে কোনো সংস্থা আন্দোলনের একটা লক্ষ্য থাকা উচিত এই সমস্ত এই লক্ষ্য এক এক জায়গায় এক এক রকম হতে পারে যেমন সৌদি আরবে যদি আমি দাওয়াতি কাজ এখন করি সেখানে আমার তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন কিছুটা কম সেখানে বেশি প্রয়োজন যেটা মানুষের আখলাকের দাওয়াত দেওয়াটা বেশি প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবার আগে জরুরি কোনটা তাওহিদের দাওয়াত দেওয়াটা কারণ এখানে আর তাওহিদের কোনো অস্তিত্ব নাই শিল্পকে এখানে মানুষ মনে করে তাওহিদ তাই না আর বেদাতকে মনে করে সুন্নাত মানে পুরা উল্টা একটা বিষয় এই জন্য এখন আমাদের সবার আগে যে কাজটা করা দরকার সেটা হচ্ছে মানুষের আকিদার পরিবর্তন আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন দাওয়াত নিয়ে সবার আগে কিসের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তাওহিদের দাওয়াত এসে নিয়ে এসেছিলেন তাই না সে সময় কিন্তু আরও অনেক সমস্যা ছিল মানুষের মানুষের মধ্যে আচার আচরণ ঠিক ছিল না মানুষের মধ্যে বেহাপনা ছিল মানুষের মধ্যে দারিদ্র ছিল আল্লাহ রসুল চাইলে বলতে পারতেন যে এখনকার যে রাস শাসকরা রয়েছে শাসকরা খারাপ এই শাসকদের কারণে আজকে সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে অতএব সবার আগে শাসকদের পরিবর্তন করা দরকার বলতে পারতেন না অথবা আজকে আরবে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র এই দারিদ্রের দারিদ্র বিমোচনের কাজটা আগে করা দরকার এদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে এদেরকে আগে ধনী বানানো দরকার তারপর না হয় এদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবো আল্লাহ রসুল কী করলেন এগুলো কিছু করেছিলেন 
समाज अन्न्य समस्त समस्या के सडे रेखे प्रथम जो समस्या दिखे नजर दिले से समस्या कि हमारे विश्वास समस्या आकिदार समस्या हमारे आकिदा जो परिवर्तन हो जाए तो जीवनटाई परिवर्तन हो जाए आकिदा हे एत एत एक गुरुतपूर्ण जिन एत एक सेंटर जिस जे जिन आगे संस्कार ना हम बाकी संस्कार है यह सवार आगे आल्लाम बोलें तर आत्मयन उद्देश्य तरह जरा पड़ा पड़े तर उद्देश्य बोलें कि तुम्हारा बोलो आल्ला छाड़ा को इलाह नहीं तुम्हारा सफल हो जा सफलता तर मैं कथाएं आकिदा परिवर्तन मध्य यज आल्लम बांगलेश जो यही बांगलेश ते दावते मिशन दावते आंदोलन संस्कार आंदोलन शुरू कर तर दावती मिशन सर्वप्रथमे जो क्षेत्र नहीं हे कि निर्भेजाल ताहिदे प्रचार एवं प्रतिष्ठा निर्भेजाल ताहिदे प्रचार और प्रतिष्ठा ये हे जी एक भाग कर बोली कि चाह कैन चाह क्यों चाहिए कि चाहिए चाहिए निर्भेजाल ताहिदे प्रचार और प्रतिष्ठा एवं जीवन सर्व क्षेत्र कितब सुन्नाथ यथाथ अनुसर यह दोटो जिन हमें चाह मौलिक भावे एक निर्भेजाल ताहिदे प्रचार और प्रतिष्ठा और द्वित कुरान और सही हादीसर जथाथ अनुसरण निजे जीवन वास्तवयन करा अन् जीवन वास्तवयन करा एर माध्यम क्यों चाह आल्ला सन्तुष्टि अर्जन करा ए भाव चाह आकिदा और संशोधन मध्यमे समाज सार्विक संस्कार साधन आल्लिस आंदोलन सामाजिक और राजनैतिक लक्ष्य हमें चाह मानुषे आकिदा और आमलता संशोधन हो जा संशोधन माध्यम समाज सार्विक संस्कार आसुक समाज एख जरा विशेषकर पलिटिकल इसलम जरा पालन कर इसलमी दलगुलो राजनैतिक भाव कार्यक्रम कर उद्देश्य कि तर उद्देश्य हे राजनीति संस्कार करा पलिटिक्स के संस्कार करा क्षमतार केंद्रता के संस्कार करा ता मन करें जी नेता सब ठीक हो जाए कर्मी सब ठीक हो जाए ता क्च करें ऊपर दिक्कत और अम्पिया कैराम का कौन दिक्कत नीचे दिक्कत के ऊपर दिखे तरह का प्रत्येक मानस ही गुरुतपूर्ण छे आल्ला रसुल्लम का आब्दुल्लाब ने उम्मे मकतुम एक अंध सहबी एक गरीब सहबी तीन आल्ला रसुल्ल का आसतें आर आल्ला रसुल्लम हेरक्लियर का दावत पत्र पाठिए तरह आल्ला रसुल का एक राजा प्रजा सबा समान सब ही जान्न प्रयोजन तैना जान्न शुद्ध कि नेतारा जा कर्मी जा सबाई के जेते हैं जाननाते इसलम जेटा एक सुंदर साम्य विधान से इसलम का कखो विशेष मर्यादा तोले आर का कख डाउन करें सबा के समान नजर देखे प्रत्येक मानुष इसलम दृष्टि समान प्रत्येक मानुष के जाननाते जा लगे रास्तार जो फकर से फकटार दिखे तकईना जो दावत दीते जा दावत दी साधारण बड़ो लोक देखे अथवा जरा एक ज्ञानी गुणी जरा एक बस बोझे क्योंकि वो फकटार तो जाना जावा लगे जावा लगे ना इसलम क्योंकि सबा के समान मूल्य दिए समान मर्यादा दिए जाह नबी दावत मूल जो विषय वस्तु छो से ता व्यक्ति टू व्यक्ति व्यक्ति टू व्यक्ति जेत शुद्ध तईना समाज सर्वक्षेत्र क्ज करत जेको एक क्षेत्र में ना क्योंकि आज के जरा पलिटिकल इसलम पालन कर जरा मन कर इसलम कायम करा मान इसलम कायम करा मैं राष्ट्र कायम करा जत पर्त राष्ट्र कायम ना हे जत पर्त इसलम राजनैतिक भावे प्रतिष्ठित ना हे तुण पर्त इसलम विजयी शक्ति ना ये जरा धारणा करें तर का नेता नेत्री नेता नेत्री सब चे इम्पर्टेंट क्षमताटाई सब चे बी इम्पर्टेंट तर का इसलमे दावत सर्वत पोछ देवार क्षा गुरुतपूर्ण नये तो जाह जेटा बोलते चाचीम जो मूल उद्देश्य हे आकिदा आमल संस्कार करा से बटम लेवल थी शुरू कर टप लेवे टप टपे उठे तरह बटम संस्कार करब यह चिंताधारा पोषण करी ना आम व्यय कैराम कौन ये करें नहीं वास्तव किस उदाहरण अपना जानें जो मुसलमाना उपमहदेश कतदिन शासन कर मुसलमान थी शुरू करी मुसलमाना कत दिन शासन कर प्राय सत आठ बस तैनात से बारोश तीन साले जो 
ইফতিয়ার দিন বখতিয়ার খিলজি আসলেন তারপর থেকে শুরু করে ব্রিটিশরা আসলো কত সালে সতেরোশো সাতান্ন সালে তাই না মাঝখানে প্রায় কত বছর পাঁচ সাড়ে পাঁচশো বছর মুসলমানরা খোদ দিল্লিতে বসে শাসন করেছে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর কিন্তু আজকে ইন্ডিয়াতে মুসলিম মেজরিটি নাকি হিন্দু মেজরিটি হিন্দু মেজরিটি তাই না তাহলে রাজা যদি সংস্থার হয় তাতে কি আপনার রাজত্বে যারা থাকে সবাই সংস্থার হয়ে যাবে আবার দেখেন ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ শাসন করেছে কত বছর একশো নব্বই বছর কিন্তু তারা কি মানে ভারতে বলেন বা ইন্ডিয়া মানে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বলেন কতজনকে তারা খ্রিস্টান বানাতে পারছে খুব কম মানুষকে তাই না যারা যে একে দেয়ছিল তারা সে একে দিতে আছে আর সেখান থেকে যেটা বোঝা যায় যে পলিটিক্যাল ক্ষমতা থাকলেই আপনি যে মানুষকে পরিবর্তন করতে পারবেন এটার সম্ভাবনা প্রায় জিরো পার্সেন্ট এটার সম্ভাবনা প্রায় জিরো পার্সেন্ট আপনার মূল কাজ হচ্ছে আপনার আকি আমাদের মূল কাজ এটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের সংস্কার সাধন আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে নিজ নিজ প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রতিটা মানুষকেই আমরা টার্গেট করব প্রতিটা মানুষই আমাদের সংস্কারের লক্ষ্য তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানলাম ইশান আমরা কিভাবে কাজ করি কি কাজ করি আমরা কি চাই কেন চাই কিভাবে চাই এ বিষয়টা আশা করি পরিষ্কার হয়েছে এবারে আসি যে আমরা কেন জামাতবদ্ধভাবে কাজ করি আহলের সামনে বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলের যুব সংঘ এদেশের বুকে কাজ করছে কিভাবে জামাতবদ্ধভাবে তাই না আমরা সাংগঠনিকভাবে কাজ করি এবং মানুষকে চাই আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে আমাদের মধ্যে অনেকেরই প্রশ্ন এমন যে দাওয়াতি কাজটা তো একা একাই করা সম্ভব জাকির নাইক তো একা একাই দাওয়াতি কাজ করে অনেক পরিবর্তন করতে পেরেছেন তাই না তো বিষয়টা হচ্ছে এটাই যে একাকিক দাওয়াত দেওয়া এই কাজটা যদি ফলপ্রসূ হতো নিঃসন্দেহে তার কিছু ফল আছে কিন্তু সেটা যদি প্রকৃত অর্থে ইসলামের চাহিদা থাকতো তাহলে আমাদের আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম তার জন্য একা কাজ করাটাই যথেষ্ট ছিল আল্লাহ রসুলের মতো ক্যারিসমেটিক লিডার বড় দায়ী প্রভাবশালী মানুষ পৃথিবীর বুকে আর হবেন সে আল্লাহ রসুল তিনি যদি চাইতেন তিনি কি ওই কাবা ঘরের পাশে বসে সারা জীবন ওয়াজ মাহফিল করে দাঁতি কাজ করতে পারতেন না তিনি কেন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গেলেন কেন মানুষের কাছে ঢিল পাটকের খেলেন কেন মানুষের কাছে মার খেলেন কেন যুদ্ধ করতে গেলেন এত কিছু করার দরকার ছিল তিনি যেই ধরনের দায়ী যেই ধরনের তিনি একজন ক্যারিসমেটিক লিডার তার যে আচার আচরণ যে কোনো মানুষ তার প্রতি মুগ্ধ হবে সেই মানুষটা যদি মানে শুধুমাত্র দায়ী লাল্লাহ হিসাবে কাজ করতেন তাহলে তিনি মক্কায় কাবা ঘরের পাশে বসে সারাটা জীবন ওয়াজ মসজিদের কাজ করে যেতে পারতেন এবং তার দ্বারা বহু মানুষ হয়তো ওখানে চেঞ্জ হতো কিন্তু সমাজের যে পরিবর্তন সার্বিক যে পরিবর্তন সমাজের যে একটা বিপ্লব এইটা সাধন করার জন্য কখনো একাকি করা সম্ভব নয় আর এই কারণেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম একা করেননি তিনি পারতেন না এটা আমরা বলতে যাব না কিন্তু একা করেননি তিনি তার সাথে নিয়েই কাজ করেছিলেন ইসলামের চাহিদা এটা ইসলামের সব কিছুই কিন্তু একটা মানে সব কিছুই দেখবেন একটা জামাতবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে আছে প্রত্যেকটা জিনিস সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে উৎসাহ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে কীভাবে জামাতবদ্ধ জামাতবদ্ধ হবে জামাতের সাথে সালাত আদায় করার জন্য তাই না আবার জাকাত দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে কি ওটা যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে জমা করা হয় ওখানেও একটা জামাতবদ্ধতা আসছে আবার সিয়াম যখন পালন করি আমরা তখনও এই যে সে কী বলে যেটা আমরা বছরে একবার করি সবাই মিলে করছি সবাইকে যার যার মতো করার সুযোগ না দিয়ে আল্লাহ বলছেন ফরজ সিয়াম যেটা সেটা একসাথে একই মাসে একই সময় আমরা করছি আবার যখন হজ করছি সবাই মিলে সেখানে যে করছি ইসলামের সমস্ত আমলের মধ্যে দেখবেন একটা সঙ্গবদ্ধতা ইসলাম হচ্ছে ফিতরাতের ধর্ম সমাজ মানে কী বলো যেটা বল প্রাকৃতিক একটা ধর্ম প্রকৃতির সব জায়গাতে দেখবেন যে একটা সমাজবদ্ধতা আছে সিংহ সমাজবদ্ধতা চেনে সিংহ কিন্তু সংগঠন চেনে একটা পাখিও কিন্তু সংগঠন চেনে পাখিরাও যখন দেখবেন কোনো একটা গাছে একটা পাখি আছে সেখানে একই ধরনের পাখি অনেকগুলো আছে পাখিগুলো যখন আকাশে চড়ে আকাশে ওড়ে তখন দেখবেন একই ধরনের পাখি একসাথে উঠছে এবং তাদের একজন নেতা আছে সব কিছুর মধ্যেই কিন্তু আমরা দেখব প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে একটা সঙ্গবদ্ধতা আছে এটা হচ্ছে ফিতরাতের একটা বিষয় তা আমরা যেটা চাই চেয়েছি যে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম যেভাবে দাওয়াতি কাজ করেছেন আমরা সেই আদলে দাওয়াতি কাজ করব আল্লাহ রসুলের যেহেতু সঙ্গীর প্রয়োজন হয়েছে সাথীর প্রয়োজন হয়েছে 
অতএব আমাদেরও প্রয়োজন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামও যখন মদিনা থেকে বারো জন প্রথমে আসলেন তারপরে আটাত্তর জন আসলেন আঁকাবার যে শপথগুলো হয়েছিল আপনারা ইতিহাস পড়ছেন নিশ্চয়ই আঁকাবার প্রথম শপথ আঁকাবার দ্বিতীয় শপথ সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম কিছু সাহাবিদের কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন না কি বায়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন এই মর্মে যে তারা যেন আল্লাহ রসুলের কথা শ্রবণ করে মান্য করে তারপরে আরও কয়েকটা কথা সেখানে আছে সবগুলো কথার যেটা সারমর্ম সেটা হচ্ছে আল্লাহ রসুলের কাছে তারা বায়াতবদ্ধ হয়েছিলেন এই মর্মে যে আমরা আপনাকে সমস্ত কাজে সহযোগিতা করব এবং আল্লাহ রসুলও তাদের সহযোগিতা নেবেন এবং সেই সহযোগিতার চুক্তিতে সেই সহযোগিতার সেই শপথের মাধ্যমে অঙ্গীকারের মাধ্যমে কিন্তু আল্লাহ রসুল মদিনায় গিয়েছিলেন তাই না আল্লাহ রসুলের মদিনায় যাওয়াটা কিন্তু একটা শপথের মাধ্যমে হয়েছিল এই যে শপথ গ্রহণ করাটা এটা কী প্রয়োজন ছিল আল্লাহ রসুলের যে বারবার আমরা বলছি তিনি একজন নবী তিনি একজন রাসুল শুধু তাই না তিনি হচ্ছেন সমস্ত নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী সেই মানুষটার যখন কিছু সাথী প্রয়োজন তখন আমাদেরও নিশ্চয়ই সাথী প্রয়োজন এবারে আসি আরও কিছু পয়েন্ট আপনাদের সামনে বলি যে সংগঠন হচ্ছে একটা একটা শক্তির উৎস অনেক বড় একটা শক্তির উৎস আপনি একা যে কাজটা করবেন নিঃসন্দেহে দশজন ব্যক্তি যদি ওই একই কাজ করেন সেটা কি বেশি শক্তিশালী হবে না দেখুন আজকে আমরা এখানে উপস্থিত আছি আজকে আমাদের সাংগঠনিক প্রোগ্রাম সারা দেশে আরও অন্তত একশোটা প্রোগ্রাম এই সময় এই জায়গায় এরকম মসজিদে হচ্ছে তা আজকে যদি আমি একাই দাওয়াত দিতাম হয়তো আপনাদের সামনেই কথা কথা বলতাম কিন্তু যেহেতু আমরা সাংগঠনিকভাবে প্রক্রিয়া দাওয়াত দিচ্ছি সেজন্য আজকে আমি যেমন আপনাদের সামনে দাওয়াতের কিছু কথা বলছি ঠিক একইভাবে আরও একশো জন ভাই একশো জায়গায় একই দাওয়াতের কথা কিন্তু বলছেন তো এই দাওয়াতটা এক জায়গায় ছড়ানোর চেয়ে একশো জায়গায় ছড়ানো এটা কি বেশি আরও শক্তিশালী না নিঃসন্দেহে এটা যে কোনো সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারে আল্লাহ রবুল আলমের পবিত্র কোরআন বলছেন ও আইদুল আকুম মাস্তাত মিন কুয়া তোমরা তোমাদের জন্য সাধ্য মতো শক্তি অর্জন করে রাখো কেন তুর হিবু নাভি আদু আল্লাহ যাতে তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভয় দেখাতে পারো আমাদের শত্রুরা যেন আমাদের শক্তি দেখে ভয় পায় আমরা যদি এখানে গুটি কথা লোক হতাম তাহলে আশপাশে যারা বিভিন্ন গ্রুপের লোক আছে তারা আমাদেরকে থাকতে দিত এখানে আজকে এখানে একটা শক্তি সমর্থন নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি বলেই আজকে কিন্তু আমাদেরকে তারা সহজে সরিয়ে দেওয়ার মতো সাহস করছে না যদি আমরা গুড় গুড়ি কথা মানুষ হতাম বিচ্ছিন্ন কিছু মানুষ হতাম নিঃসন্দেহে আমাদেরকে এখানে তাড়াত দাঁড়াতেই দিত না ফু দিয়ে উড়িয়ে দিত সংগঠন থাকার কারণে বা সাংগঠনিকভাবে আপনারা থাকার কারণে বা আপনার আজকে একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে এখানে থাকার কারণে মানুষ কিন্তু আপনাদেরকে সহজে আপনাদের গায়ে হাত দিতে পারছে না সংগঠন একটা বিরাট শক্তির নাম তিন নম্বর হচ্ছে সংগঠনের মাধ্যমে একটা বড় যেটা ফায়দা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অনেক ফেতনা থেকে বাঁচা যায় অনেক ফেতনা থেকে বাঁচা যায় কিভাবে যে হাদিসটা আমরা সবসময় বলে থাকি যে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন যে ইয়া কুমার জামা আলাইকুম বিন জামা তোমাদের জন্য জামাতবদ্ধ জীবনকে ফরজ করা হলো ও ইয়া কুম আল ফুরকা এবং বিচ্ছিন্ন জীবনকে নিষিদ্ধ করা হলো কেন ফাইন্না সেইতন মাল ওয়াহেদ কেননা শয়তান থাকে একজন ব্যক্তির সাথে অহুয়া মিনাল ইসনাই আবাহ সে সবসময় দুইজন ব্যক্তি থেকে দূরে থাকে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে পদভ্রষ্ট করা অনেক সহজ আপনি হয়তো আলহামদুলিল্লাহ দিনের দাওয়াত কবুল করেছেন আপনাকে যে কোনো সময় যে কোনোভাবে পদভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান নানা রকম পথ ও প্রক্রিয়া প্রস্তুত করে রেখেছে শয়তান চাইলে আপনি পদভ্রষ্ট করে ফেলতে পারবে আমাদের অসংখ্য ভাইকে আমরা দেখেছি তারা দিনের পথে এসেছেন আসার কিছুদিন পরে তারা আবার সে আগের অবস্থানে চলে গেছে এবার অনেক ভাই দেখেছেন এমন দেখেছি আমরা এমন যে তারা হয়তো দিনের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন করার পরে এমন একটা ফালতু আকিদার মধ্যে পরবর্তী ঢুকে গেছেন যেটা ইসলামের মৌলিক আকিদার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই যেমন আহলে কোরআন হয়ে গেছে আহলে হাদিস হয়েছিলেন প্রথমে কিন্তু একা একা থাকেন দু চারজন বন্ধু বান্ধবের সাথে থাকেন কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আরও বেশি পড়াশোনা করতে যে তাদের এমন অবস্থা যে তারা হঠাৎ তাদের মাথায় আসলো এই যে হাদিস মানানো দরকার নেই শুধু কোরআন মানে যথেষ্ট এরকম অসংখ্য ভাই কিন্তু আমরা পেয়েছি তারপরে এমন অনেক ভাই পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তারা আকিদার দিক দিয়ে সহি মানাজের দিক দিয়ে সহি কিন্তু তাদের উপার্জনটা হারা আমাদের এক ভাই সিঙ্গাপুরে থাকতেন তিনি আমাদের একজন দায়িত্বশীলও ছিলেন 
তো ওই ভাই দায়িত্ব পালন করতে করতে এক সময় দেখা গেল তিনি এমন একটা হারাম ইনকামের মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি পরবর্তী তিনি বুঝতে পারলেন কিন্তু বেরিয়ে আসা কোনো সুযোগ পাচ্ছিলেন না এই সময় সংগঠনের অন্য ভাইরা যখন বুঝতে পারল যে এই ভাইটা হারাম ইনকামের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তখন তারা তাকে অনেক নসিয়ত টসিয়ত করে সেইখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো আলহামদুলিল্লাহ তো এটা কীভাবে সম্ভব হলো তিনি একজন সংগঠনের দায়িত্বশীল ছিলেন সংগঠনে তারা অসংখ্য ভাই ছিলেন যখন তারা দেখল যে এই ভাইটা পদভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন তারা কিন্তু তাকে ধরে বেঁধে সেখান থেকে নিয়ে আসলো কিন্তু আপনি যখন একাকি থাকবেন আপনি যা খুশি করে যাবেন আপনাকে কেউ আদেশও করবে না নিষেধ করবেন না আপনি আপনার মধ্যে চলছেন স্বেচ্ছাচারী একটা জীবন আপনার অতিবাহিত হবে তো সংগঠনের মধ্যে থাকলে এই স্বেচ্ছাচারী জীবনটা আপনার থাকবে না সংগঠনের মধ্যে থাকলে আপনি একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকবেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন না যাচ্ছেন আপনার সাথীরা সবাই জানবে আপনি যদি কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হন আপনার ভাইরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে আপনাকে সেই অন্যায় থেকে বের করে নিয়ে আসার আপনি সহজে পদপ্রুষ্ট হবেন না বা শয়তানের শয়তানের যে নানা রকম ফাঁদ আছে সেই ফাঁদে আপনি সহজে পা দেবেন না এ ধরনের অসংখ্য নজির আমরা দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ তা আশা করি এ বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন চার নম্বর হলো আল ইস্তেকামত আর হাক সংগঠনের মাধ্যমে একটা বড় উপকার যেটা সেটা হচ্ছে হকের উপরে ইস্তেকামাত থাকে যখন দেখবেন আপনার সাথে একই আকিদার আরও কিছু ভাই আপনার সাথে বসছে তাদের সাথে আপনি নিয়মিত বসছেন মাসিক মিটিংয়ে বসছেন বিভিন্ন দাওয়াতি পরিকল্পনা করছেন নিঃসন্দেহে আপনার মধ্যে ইমানটা আরও অনেক বেশি দৃঢ় হবে আপনি একা একা কাজ করলে ফেসবুকে হয়তো দাওয়াতি কাজ করছেন আপনার ইমানটা যত না দৃঢ় হবে তার চেয়ে বেশি দৃঢ় হবে আপনি যখন আরও দশজন ভাই নিয়ে দাওয়াতের কাজের পরিকল্পনা করবেন দাওয়াতে সফরগুলোতে যাবেন আপনার ভিতরে ইমানটা নিঃসন্দেহে আগের চেয়ে অনেক বেশি বাড়বে এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল বিষয় যারা আপনার দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তারা আপনার বিষয়টা অবশ্যই জানেন আমি কথা দীর্ঘ করছি না সময় শেষের দিকে পাঁচ নম্বর হচ্ছে অথবা এখানে একটা একটা হাদিস একটু উল্লেখ করে দিতে চাই আল রসুল্লাহ বলছেন সালাসুম সালাসুদু লাই ওয়াল্লু লাই ওয়াল্লু আলহ কলব মুসলিম তিনটা বিষয় আছে যে তিনটা বিষয় মুমিনের হৃদয় কখনো প্রতারিত হয় না এক নম্বর বিষয় আছে আল ইখলাস কোনো কাজের কাজ যখন সে ইখলাসের সাথে করে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করে তখন সে কখনো প্রতারিত হয় না অর্থাৎ ওই আমলটা তার আল্লাহর কাছে অবশ্যই কবুল হয়ে যায় দুই নম্বর হচ্ছে লুজুমুল জামা জামা দুই নম্বর হচ্ছে মোনা সাহাতুল গুলা যারা নেতাদের জন্য অথবা শাসকদের জন্য দোয়া করে শাসকদের কল্যাণের জন্য যারা দোয়া করে তাদের সেই দোয়াটা কখনো ব্যর্থ হয় না বা তাদের জন্য দোয়া করার কারণে সে কখনো প্রতারিত হয় না তিন নম্বর হচ্ছে লুজুমুল জামা যে ব্যক্তি জামাত বন্ধু জীবন যাপন করে বা জামাতের সাথে থাকে সেই ব্যক্তির অন্তরও কখনো প্রতারিত হয় না তারপরে আল্লাহ রসুল হাদিসের শেষ অংশে বলছেন লিয়ান্না হাদিসের ভাষাটা ঠিক মনে পড়ছে না মানে অনুবাদ হচ্ছে এমন যে জামাতের যারা ভাই তাদের দোয়া তার পিছনে সব সময় থাকে ধরুন আজকে আমরা সংগঠনের ভাইদের নিয়ে প্রোগ্রাম করছি আজকে যখন দোয়া করছি আমরা আমাদের সংগঠনের প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য কিন্তু দোয়া করছি তাই না সংগঠনের সঙ্গে যারা জড়িত প্রত্যেকে কিন্তু আমার দোয়াটা পেয়ে যাচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই যখন পরস্পরের জন্য দোয়া করি সংগঠনের প্রত্যেকের জন্য কিন্তু সেই দোয়াটা মানে কি বলবো তার অজান্তেই আমার অজান্তেই কিন্তু তার কাছে পৌঁছে যায় বা আমার কাছে পৌঁছে যায় তার রসুল বলছেন যে লুজুমুল জামা অর্থাৎ জামাত বদ্ধ যে থাকে তার অন্তর কখনো প্রতারিত হয় না কেননা জামাতের ব্যক্তি যারা রয়েছে জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তাদের দোয়া সবসময় তার পিছনে থাকে পাঁচ নম্বর বিষয় হচ্ছে সংগঠন হচ্ছে একটা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমরা সবসময় এই কথাটা বলি যে সংগঠন হচ্ছে একটা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা উন্মুক্ত একটা মাদ্রাসা এটা একটা উন্মুক্ত শিক্ষা কেন্দ্র হয়তো আমরা অনেকে ছাত্র জীবনে মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পাইনি বা দিন সম্পর্কে তেমন কিছু জানার সুযোগ পাইনি যখন আমি সংগঠনে আসছি নিয়মিত সংগঠনে কিছু কারিকুলাম আছে আমাদের কারিকুলামটা কি আমরা তাবলিগের কাজ করি তারপর তানজিম সাংগঠনিকভাবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করি তিন নম্বর তার বিয়াদ প্রশিক্ষণ দেই আর চার নম্বর তাজদিদে মিল্লাদ এটা একটা কারিকুলাম এই কারিকুলামে যখন কোনো ব্যক্তি নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে তখন নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটা দা মানে কি বলব দিন দিন সম্পর্কে যেমন এলে অর্জিত হচ্ছে তেমনই সে দায়ীর আল্লাহ হিসাবে কিন্তু গড়ে উঠছে একটু আগে বলছিলাম আমাদের ভাইদেরকে আমি 
দাওয়াতি কাজে যখন বিভিন্ন দেশে যাওয়া হয় সৌদি আরবে বা সিঙ্গাপুরে যখন আমরা গিয়েছি দেখেছি সেখানে যারা দাওয়াতের ময়দানে আছেন তাদের অধিকাংশই তারা কখনো দিন এলেমের চর্চা শুরুতে করেন নাই তারা মাদ্রাসায় কখনো পড়াশুনো করেন নাই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তারা আজকে দায়ী লাল্লাহ হিসাবে গড়ে উঠেছে কিভাবে সংগঠনের এই ক্যারিকুলামগুলোর অধীনে আসার কারণে নিয়মিত তারা সংগঠনের বৈঠকে বসার কারণে তারা আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতি মেহনতের এই সিলসিলাগুলো তারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে একটা মানুষকে দাওয়াত দিতে হয় কিভাবে মানুষের মধ্যে মানুষকে কনভিন্স করতে হয় কিভাবে সমাজ সংস্কার করতে হয় এই বিষয়গুলো তাদের মধ্যে আস্তে আস্তে যখন ঢুকে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তারা যখন দেশের বাইরে থাকছেন তখন সেখানে দাওয়াতি কাজ করছেন দেশের মধ্যে যখন আসছেন দাওয়াতি কাজ করছেন এই যে একটা তাদের যে মানে কি বলবো দাওয়াতি চর্চা তৈরি হচ্ছে এটা কে সৃষ্টি করে দিল সংগঠনের এই নিয়মিত কারিকুলামগুলো ফলো করার কারণে আমি গত নভেম্বরে গত ডিসেম্বরে পাকিস্তানে একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম সেমিনারে আমার মূল আলোচনার বিষয় ছিল এটাই যে আমাদের সংগঠনে যে চারটি কারিকুলাম তাবলিক তানজিম তারবিয়াত তাজিদিবিল্লাহ এই চারটা কারিকুলামের মাধ্যমে কিভাবে সমাজের সংস্কার সাধিত হচ্ছে এটাই ছিল আমার মূল টপিক তো সেখানে অনেক মানুষ আমাকে পরে এসে জানতে চেয়েছিলেন যে এই টপিকগুলো সম্পর্কে বা এই কারিকুলামগুলো সম্পর্কে বা কতটা এটা সাকসেসফুল হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ দেশের যেখানে আমরা গিয়েছি সেখানে আমরা দেখেছি অসংখ্য আমাদের তরুণ এবং যুবক ভাইরা আলহামদুলিল্লাহ তারা কিন্তু দায়ী লাল্লাহ হিসাবে গড়ে উঠছেন সংগঠনের ছায়াতলে থাকার কারণে সংগঠনের প্রশিক্ষণগুলো পাওয়ার কারণে তো আশা করি যে সংগঠনের যে গুরুত্বটা আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছি আশা করি বোঝা গেছে ইনশাল্লাহ এখন কিছু আপনাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে আরও কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে হয়তো আমাদের কিছু আলে বোলামা তারা বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখেন তারা বলছেন যে সংগঠন করলে একটা দলীয় সংকীর্ণতা তৈরি হয় বা নিজেদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ তৈরি হয় আসলে এটা এই দায়ভারটা কার এই দায়ভারটা কি সংগঠনের নাকি আমাদের ব্যক্তিদের কোনো সংগঠন বা আমরা বিশেষ করে আমরা এটুকু বলতে পারি আহলে সাম বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলে যুবক সংঘ আমরা কখনো এটা বলি না যে আহলে আলিস আন্দোলন বাংলাদেশের অধীনে যারা নেই তারা সবাই বাতিল এ কথা কখনো বলি আমরা আমরা একটা কারিকুলাম ফলো করছি তার মানে ধরেন না একটা মাদ্রাসা বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা আছে না বাংলাদেশের মাদ্রাসা কতগুলো অসংখ্য হাজার হাজার সংগঠন হচ্ছে আমরা একটা মাদ্রাসার মতো সংগঠন মানে এটা না হকটা হচ্ছে সংগঠনের মধ্যেই মানে নিহিত বাকি সবার মধ্যে বাতিল সবাই বাতিল এই ধরনের কোনো চিন্তাধারা আমরা কি পোষণ করেছি কখনোই না আমরা সংগঠনের বাইরে যে সমস্ত ভাইরা রয়েছে কখনো তাদেরকে বলি না যে তারা বাতিল তবে হ্যাঁ আমরা হয়তো আমরা সব সংগঠনের ভাইদেরকে সবসময় আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে ডাকতে পারি না কেন ডাকতে পারি না এই জন্য ডাকতে পারি না যে আমরা আমরা পুরোপুরি সেফ লাইনে থাকতে চাই দেখা গেল আমরা অন্য সংগঠনের কোনো ভাইকে নিয়ে আসলাম তাদের আকিদা আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে কিন্তু মানহাজের ক্ষেত্রে কোনো গড়বড় হয়তো থাকতে পারে হয়তো এসে তারা বলে দিলেন যে আমাদেরকে শুধুমাত্র সাংগঠনিক কাজ করতে করলে হবে না আমাদেরকে পলিটিক্স করতে হবে রাজনীতিতে ইসলাম নিয়ে যেতে হবে যদি এই কথাটা বলে বসেন আমরা কি তাকে বাধা দিতে পারবো অন্য কোনো আকিদার মানুষ মানে অন্য কোনো সংগঠনের মানুষ হোক বা যে কোনো মানুষ হোক যারা আমাদের সংগঠনের বহির্ভূত যারা সংগঠনের আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো বা আমাদের কারিকুলামটা জানেন না তারা এসে যদি এই ধরনের কোনো কথা বলে ফেলেন বা বলে ফেলেন যে আমাদেরকে জিহাদ করতে হবে সরকারের বিরুদ্ধে এখন জিহাদ করাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি এই ধরনের যদি কোনো কথা বলে বসেন আমরা কি তাকে বাধা দিতে পারবো পারবো না কিন্তু আমাদের সংগঠনে এক ভাই যদি এসে এই কথা বলে নিঃসন্দেহে আমরা তাকে ধরতে পারবো তুমি এই কথা কোথায় পেলে আমাদের কারিকুলাম বা আমরা তো তোমার থেকে এই ধরনের কথা শিখাই না এই কারণে হয়তো আমরা অনেক সময় আমাদের বাইরে যারা ভাইরা রয়েছেন অনেক সময় তাদেরকে আমরা ডাকতে পারি না কারণ আমরা একটু সেফ লাইনে থাকতে চাই আমাদের আলেন সামান বাংলাদেশের যে জাতীয় তাবলিগি ইজতেমা হয় আপনারা অনেকে গিয়েছেন বোধ হয় সেখানে তাই না সেখানে মূলত আমাদের সংগঠনের বা সংগঠনের কেন্দ্রিক যারা ওলামায় কেরাম তাদেরকে আমরা আহ্বান করি বাইরের ওলামায় কেরাম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা আহ্বান করি কিন্তু একটু মেপে জমি সবাইকে আমভাবে আমরা দাওয়াত দিতে পারি না এগো এই কারণেই যে সবার সম্পর্কে তো আমি পরিষ্কার জানি না আমার সংগঠনে যারা আছেন বা আমার সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত যারা আছেন তাদের আমল আকিদা সম্পর্কে আমার জানা আছে কিন্তু বাইরে যারা আছেন সবার সম্পর্কে আমি কি সুস্পষ্টভাবে জানি জানি না আর এই কারণেই হয়তো বা সবসময় আমরা ডাকতে পারি না কিন্তু এটার অর্থেই না যে তাদেরকে আমরা বাতিল মনে করি আমরা আশা করি সবার প্রতি আমাদের সুধারণা আছে যে তারা আশা করি সৎ পথে আছেন বিশেষ করে সৈ আগে তার আলেম হিসেবে যারা বাংলাদেশে পরিচিত তাদের সবাইকে আমরা সম্মান করি সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা করি 
এবং তারা যে দাওয়াতি খেদমতগুলো করে যাচ্ছেন সেটা আমরা স্বীকৃতি দেই তাদের দাওয়াতি কাজগুলো কারণে আমাদের দাওয়াতি কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার অর্থেই না যে আমরা তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি সব কিছু জানি তো আমরা এই কারণে অনেক সময় হয়তো তাদেরকে দাওয়া দিতে পারি না কিন্তু এটার অর্থ এই না যে আমরা সাংগঠনিক একটা সংকীর্ণতার বসত তাকে ডাকি না বা হিংসা বিদ্বেষ বসত তাদেরকে ডাকছি না এ কথাটা মাথায় আনা যাবে না আমরা প্রত্যেকেই বরং এটুকু বলবো যে তা আমার আলাল বিরি ও তাকুয়া প্রত্যেকের ভালো কাজকে আমরা স্বীকৃতি দেব প্রত্যেকের ভালো কাজকে আমরা সাধ্য মতো সহযোগিতা করব ওয়ালা তা আওয়ান ওয়ালাল ইসমি রোদান তবে কারোর মধ্যে যদি কোনো বাতিল আকিদা থেকে থাকে নিঃসন্দেহে আমরা সেই বিষয়ে আমরা তাকে স্বীকৃতি দেব না বা তাকে আমরা সহযোগিতা করব না তাহলে অন্য যারা মুসলমান ভাই রয়েছেন অন্য যারা সহে আকি তার ভাই রয়েছে অন্য যারা আলাদের সংগঠনের ভাই রয়েছেন তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তিটা কি তা আওয়ান ওয়ালাল বিরি ও তাকুয়া পরস্পরের ভালো কাজগুলোকে আমরা সহযোগিতা করব মনে থাকবে তো ইনশাল্লাহ আমরা যেন কেউ পরস্পরের প্রতি হিংসা না করি কারণ যদি ভুল থাকে ভুলটা আমরা ধরে দেবো কিন্তু হিংসা যেন না করি বা আমার সংগঠন নেই বলে তাকে আমরা বাতিল মনে করি এটা যেন না হয় এবারে আসি এ বিষয়ে যদি আরও কোনো যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই সেই প্রশ্নগুলো করবেন অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে আমরা বায়াত কেন করি তাই না অনেকের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের যারা পক্ষের ওলামায় কেরাম না বেশ কিছু ওলামায় কেরাম যারা আহলে আদিস কিন্তু আমাদের মানে মানে বিশদাগার করেন মানে বলতেই হচ্ছে তারা আমাদেরকে একটা পয়েন্টে আটকানোর চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে আমাদের সংগঠনে বায়াতের একটা নিয়ম আছে তাই না একটা শপথের নিয়ম আছে আসলে বায়াত হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ইসলামের আগে বায়াত বলে কোনো শব্দ পৃথিবীতে ছিল না রাসুস্তুল ইসলাম সর্বপ্রথম এই সংস্কৃতি মুসলমানদের মধ্যে চালু করেন এবং এর মাধ্যম দিয়ে কি কী হয়েছিল শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল পরস্পরের দায়বদ্ধতারও একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ শাসক ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ এবং জনগণ ও শাসকের প্রতি দায়বদ্ধ থাকছে এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করছে যে আমরা প্রত্যেকেই ইসলামের বিধানগুলো মানতে বাধ্য ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আনুগত্যের বিষয়টাও একজন মানে সাধারণ জনগণ একজন শাসকের আনুগত্য কতক্ষণ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে দিনের সঠিক অবস্থানে থাকবে যদি সঠিক অবস্থানে না থাকে অথবা কোনো বাতিল বিষয়ে নির্দেশ দেয় তাহলে যিনি শাসিত তিনি কি শাসকের ওই কথাটা মানতে বাধ্য আবার শাসক অঙ্গীকার করছে এই মর্মে যে আমি আল্লাহর নির্দেশনার বাইরে অন্য কোনো নির্দেশ দিতে পারি না তাহলে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে যে একটা গভীর সম্পর্ক এটা তৈরি করে দিচ্ছে কে এই বায়াত জিনিসটা এখন আমরা যখন সংগঠন করছি যিনি একজন সংগঠনের লিডার তার সাথে কর্মীর একটা সম্পর্ক দরকার আছে না সবাই যদি যার যার ইচ্ছা মতো চলে তাহলে কি সংগঠন টিকবে সংগঠনে যেন একটা শৃঙ্খলা থাকে একটা চেইন অফ কমান্ড যেন থাকে এই জন্যই কিন্তু এই বায়াতের সিস্টেমটা এবং এই বায়াতটা কাকে সাক্ষী রেখে করা হয় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তাই না যদি আমি লিডার হিসাবে এমন কোনো অন্যায় কাজে নির্দেশ দেই যেটা ইসলামের বহির্ভূত সেই নির্দেশকে আপনি মানতে বাধ্য ঠিক একইভাবে আমি নিজে যখন লিডার তখন আমি ইসলামের বাইরে কোনো নির্দেশনা দিতে যদি দেই নিঃসন্দেহে আমার কর্মী আমাকে ধরতে বাধ্য এই যে একটা সম্পর্ক এটা তৈরি করে দিচ্ছে বায়া বায়াতে যে এই সুন্দর একটা অবস্থান এই অবস্থানটা আমরা ধরতে পারি নেই বলে বায়াতে বিরোধিতা করি মজার বিষয় হচ্ছে যে ইসলাম যখন বায়াত নিয়ে আসলো ইসলাম বায়াত নিয়ে আসার পরেই কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও বা অন্যান্য শাসকদের মধ্যেও এই বায়াতের সংস্কৃতিটা পরবর্তীতে চালু হয়েছে আজকে আপনি দেখবেন সারা বিশ্বে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে শাসক যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন তিনি কি করেন শপথ বাক্য পাঠ করেন না তিনি মুসলিম হোক অমুসলিম হোক প্রত্যেকেই কিন্তু নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের উপর হাত রেখে শপথ করছেন এই শপথ করার সিস্টেমটা কোথা থেকে আসলো জানেন এটা কিন্তু ইসলাম থেকেই আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের আগে এই ধরনের বায়াতের কোনো সিস্টেম শপথের কোনো সিস্টেম কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র ছিলই না কোনো মুসলিম রাষ্ট্র ছিল না কোথাও ছিল না এটা হচ্ছে ইসলামেরই অবদান ইসলামের এই একটা মৌলিক অবদানকে আমরা আজকে ভুলে গেছি আমাদের কাছ থেকে আজকে অমুসলিমরা শিখল অথচ আজকে সেই বায়াতের বিরোধিতা আমরা করছি 
বায়াতটা যখন শাসকের সাথে বায়াত হবে আমাদের ওলামায় কেন যারা বিরোধিতা করছেন তারা কি বলছেন যে বায়াত হবে শুধুমাত্র কার সাথে শাসক হতে রাষ্ট্রে যিনি ক্ষমতা থাকবেন শুধু তার সাথে হবে অন্য কারোর সাথে হবে না এইটা বলে তারা আটকানোর চেষ্টা করেন আসলে বায়াতটা রাসুল ইসলাম অনেকভাবে নিয়েছেন তিনি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধীনে থেকে রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে তিনি যেমন বায়াত গ্রহণ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তিনি খাসভাবে অনেক বায়াত গ্রহণ করেছেন যেমন একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ রসুল আর একজন ব্যক্তি এসে আল্লাহ রসুলের সাথে বায়াত করলো সালাম দিয়ে হ্যালো রসুল আমি আপনার সাথে বায়াত করছি এই মর্মে যে আমি পাঁচ অত্র সালাদ আদায় করব এই ধরনের কিন্তু ঘটনা অনেক আছে তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন বিভিন্ন যুদ্ধে যেতেন যেমন বায়াত রিজানের ঘটনা আপনারা জানেন বা তারও আগে আঁকাবার যে শপথগুলো নেওয়া হয়েছিল ওই সময় কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম রাষ্ট্রের কোনো প্রধান ছিলেন না সেখানে তিনি বায়াত গ্রহণ করেছিলেন তো এরকম আমরা বলতে পারি এটুকুই যে ওলামায় কালাম যেটা বলছেন যে বায়াত হবে শুধু শাসকের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে বায়াতে আম্মা সে বায়াতটা গ্রহণ করাটা সবার জন্য কি ফরজ একজন মুসলিম রাষ্ট্রে যখন কেউ শাসক হিসাবে আসে তখন তার হাতে বায়াত গ্রহণ করাটা বাকি সবার জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ফরজ বায়াত আর আমরা যেটা করছি এটা কি ফরজ আমরা কি কাউকে বলছি যে তোমাকে না করলে সংগঠন ঢোকানোর নিষেধ এ কথা তো বলি না এটা কিন্তু ফরজ বলি না এটা হচ্ছে সুন্নাত এটাকে আমরা বলছি সুন্নাত যেমনভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যখন তোমরা তিনজন ব্যক্তি না ওটা না আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন জিহাদে পাঠাতেন তখন জিহাদে যিনি সেনাপতি থাকতেন তিনি তার সাথীদের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করতেন এটা হচ্ছে কি বায়াত হচ্ছে খাস বায়াত এটা রাষ্ট্রনায়কের বায়াত না আমরা যখন সংগঠন করছি সংগঠনের ক্ষেত্রে যে বায়াত গ্রহণ করছি এটা রাষ্ট্রীয় বায়াত আমরা গ্রহণ করছি না এটা আমরা সাংগঠনিক খাস বায়াত গ্রহণ করছি আমাদের নেতাদের সাথে কর্মীদের একটা সম্পর্ক তৈরির জন্য একটা আল্লাহ নামে শপথের মাধ্যমে একটা সম্পর্ক তৈরি করছি এটার অর্থ এই না যে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে শাসক মনে করছি এবং আমভাবে সবার আমরা বায়াত গ্রহণ করছি বিষয়টা কিন্তু এমন না তাহলে ওইটা হচ্ছে বায়াতে আম শাসকের সাথে যে বায়াত গ্রহণ করা হয় সেটা হচ্ছে বায়াতে আম আর সাংগঠনিক যে বায়াত আমরা গ্রহণ করি এটা কি বায়াতে খাস অর্থাৎ খাস বায়াত আশা করি এই বিষয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে আপনার বিষয়টা সুন্দরভাবে ইনশাল্লাহ উত্তর দিতে পারবে এবার আসি কিছু সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে বিশেষ করে যারা আমরা সৈয়া কিদার ভাই নতুন আসছি তাদের মধ্যে একটা বড় সমস্যা আমরা দেখছি তিনটা ক্ষেত্রে মূলত প্রথম প্রথম বিষয়টা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে আমাদের ভাইরা সংগঠন করাটাকে ভয় পাচ্ছেন সংগঠন করতে ভয় পাচ্ছেন সংগঠন করা মানে মনে করছেন একটা সংকীর্ণতার মধ্যে ঢুকে যাওয়া নিঃসন্দেহে এটা একটা ভুল ধারণা যেটা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাদের অনেক ভাই তারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলার থেকে দূরে থাকছেন তারা মনে করছেন আহলে হাদিস বললে আমরা আর একটা দলের মধ্যে ঢুকে গেলাম এরকম অনেকে আছেন না তারা কি পরিচয় দেন সৈয়াকিদা পরিচয় দেন মুসলিম পরিচয় দেন নানা রকম পরিচয় দেন এটা মূলত বাংলাদেশে কিন্তু এ ধরনের বিষয় ছিল না এর আগে অনেক আগে একটা দল ছিল যাদের নাম হচ্ছে জামাতুল মুসলিমিন নাম শুনেছেন আপনারা একটা দল ছিল জামাতুল মুসলিমিন যাদের উৎপত্তি হচ্ছে পাকিস্তানের করাচিতে সেখানে মাসুদ বিন আজহার নামে মাসুদ আজহার নামে এক ব্যক্তি আছেন তিনি প্রথম এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছিলেন যে মুসলমানরা যদি মুসলমান নাম না নিয়ে অন্য কোনো নাম নেয় তাহলে তারা ইসলামের বাইরে চলে যাবে কেননা আল্লাহ রবুল আলম কবিতুল কোরআনের কী বলেছেন হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিমিন যে তিনি তোমাদেরকে মুসলমান হিসাবে নামকরণ করেছেন অতএব যদি কেউ মুসলমান বাদ দিয়ে অন্য কোনো নাম গ্রহণ করে বা মুসলমানের সাথে আরও কোনো নাম গ্রহণ করে তাহলে সে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে এই একইদাটা প্রথম আবিষ্কার করে জামাতুল মুসলিমিন নামে একটা দল আছে সেই দল আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে আর এই জিনিসটা কিন্তু মোটামুটি সমাজের খুব সামান্য কিছু ব্যক্তির কাছে ছিল এই চিন্তাধারাটা কিন্তু এখন এই জিনিসটা আমাদের বিশেষ করে আহলে হাদিস ভাইদের মধ্যে নতুন যারা আহলে হাদিস হচ্ছে তাদের মধ্যে এই জিনিসটা বেশ ভালো একটা প্রচার পেয়ে গেছে কী কারণে জানেন ডাক্তার জাকির নাইক দু সালে একটা বক্তব্যে এই ধরনের কিছু চিন্তা চেতনা প্রকাশ করেছিলেন যে আমরা মুসলিম যদি আহলে হাদিস হই তাহলে এই হবে যদি এই হই তাহলে তাই হবে এই ধরনের কিছু বিষয় তিনি নিয়ে এসেছিলেন যদিও তার এই চিন্তাধারাটা ভুল ছিল কিন্তু এই চিন্তাধারাটা বহু মানুষের মধ্যে আস ঢুকে গেছে এবং এই কারণে আহলে হাদিস হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছে আজকে 
জুমার সময় আলোচনায় কিন্তু এই বিষয়টা বলেছিলাম কিছুটা হলেও যে আহলে হাদিস শব্দটা নতুন কোনো আবিষ্কার না এটা সেই সাহাবাহ কেরামের যুগ থেকে তাবেই নেই তাহলে যুগ থেকে কিন্তু চলে আসছে কিসের জন্য আসছে বাতিল ফেরকাগুলো থেকে নিজেদের একটা পৃথক পরিচয় দাঁড় করানোর জন্য যখন মুসলমানদের মধ্যে অসংখ্য বাতিল ফেরকা চালু হয়ে গেল সবাই দাবি করছে কিন্তু আমরা মুসলমান খারিজেরা বলে আমরা মুসলমান শিয়ারা বলে আমরা মুসলমান আজকে যারা কাঁদিয়ে নিয়ে আছে তারাও কি নিজেদের নিজেদের কি বলে মুসলমানই বলে তো ওই সমস্ত বাতিল আকিদার মুসলমানের সাথে নিজেকে একটা স্বাতন্ত্র করার জন্য পৃথক করার জন্য একটা পৃথক পরিচয় দরকার আছে না সেই পৃথক পরিচয়টা কি সেটা তো আলুর হাদিস যে পরিচয়টা ইমা আইন নায়কেরাম বহু আগে নির্ধারণ করে গেছে এই পরিচয় না দেওয়ার একটা বড় বিপদ হলো যে আজকে আমাদের বাংলাদেশে হানাফিরা শিকারই করতে চায় না যে আমরা আহালে হাদিস তাই না তারা কি বলে যে ওরা সব লামাজ হাবি গায়রে মোকাল্লিদ ওরা কিন্তু আমাদের আহলে হাদিস বলে না কারণ তারা জানে আহলে হাদিস নামে একটা সম্প্রদায় বা একটা মানে আহলে সুন্নত জামাতের আর একটা নাম যে আহলে হাদিস এটা কিন্তু তারা গোপনে জানে এই কারণে কিন্তু তারা স্বীকার করতে চায় না যে ওরা এই আহলে হাদিস তারা একটা কথা বলে এড়িয়ে যায় কি বলে জানেন তারা বলে আহলে হাদিস মানে ওই যুগে যারা আহলে হাদিস ছিল আহলে হাদিস মানে কি মুহাদ্দিস যারা হ্যাঁ আহলে হাদিস হতে গেলে আপনাকে এত এতগুলো হাদিস জানতে হবে আহলে হাদিস হতে গেলে আপনাকে মুহাদ্দিস হতে হবে এই ধরনের কথা কিন্তু তারা বলে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে অথচ জি অথচ আইমাই কেরাম তারা যে হাদিসগুলোতে যেখানে বলেছেন যে ইমাম আহমদ বিন হামদ নিজেই বলছেন যে ওই হাদিসের ব্যাখ্যায় যে লাত আজাল তয়ফ উদ্দিন বিন উম্মাতি আমার মতের মধ্যে একটা দল সবসময় হকের ওপর টিকে থাকবে এখনও পরাজিত হবে না বাতিলের মোকাবেলায় কেয়ামত পর্যন্ত সেই দলটির পরিচয় দিতে যে তিনি কি বলছেন খুব ইন ইনলাম কোন আহাল হাদিস তারা যদি আহালে হাদিস না হয় তাহলে আমরা জানি না যে তারা কারা এখন আপনারাই বিবেচনা করুন যে আল রসুল্লাহ যাদেরকে বলছেন ফেরকায় না যিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দল তো তারা যদি শুধু মুহাদ্দিসরাই মুক্তিপ্রাপ্ত হয় তাহলে বাকি সাধারণ মানুষদের অবস্থা কি হবে তারা কি সব জাহানে চলে যাবে মুহাদ্দিসরা ছাড়া যারা লাখ লাখ হাদিস জানেন তারা ব্যথিত সমস্ত সাধারণ মানুষ সব কি জাহানে চলে যাবে তাহলে তারা কি জন্য বলতে গেলেন যে এই মুক্তিপ্রাপ্ত দল হচ্ছে আহলে হাদিস আহলে হাদিস মানে অবশ্যই মহাদ্দিস এটা একটা অর্থ আছে যেমন সালাত মানে সালাত মানে কি জানেন সালাত মানে দোয়া সালাত মানে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের উপর দরুদ পাঠ করা আবার সালাত মানে আমরা যে ফরজ সালাত আদায় করছি এটাও তাহলে সালাতের কতগুলো অর্থ এখানে আমরা তিনটা অর্থ পাচ্ছি আরও অনেক অর্থ আছে ঠিক তেমনই আহলুল আহলুল হাদিসের অর্থ যেমন মহাদ্দিস ঠিক তেমনইভাবে আহলুল হাদিস অর্থ যারা হাদিসের অনুসারী যারা মানুষের মতকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ রসুলের কথাকে সর্বোচ্চ স্থানে অগ্রাধিকার দেয় তাদেরকেই বলা হয় আহলুল হাদিস আহলে হাদিস আহলে হাদিস মানে শুধু মহাদ্দিস এই কথাটা সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণা এটা হানাফিরা হানাফিরাও যেমন স্বীকার করে না ঠিক তেমনইভাবে আমাদের নতুন যারা সৈয়াকিদার ভাইরা আসছেন তারাও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটাকে স্বীকার করছেন না এটা অত্যন্ত একটা লজ্জাস করা আমাদের বিষয় বরং আজকে আমাদের আহলে হাদিস লকটটা নিয়ে গর্ব করা উচিত আমাদের এক ভাই বলতেন যে আজকের যুগে আহলে হাদিস হিসাবে নিজের পরিচয় দেওয়াটা একটা জিহাদের সামিল আপনি যখন নিজেকে আহলে হাদিস বলছেন তখন আরেকজন মানুষ জানছে যে ওই লোকটা কে আসলে আপনার পরিচয় জানতে চাচ্ছে কিন্তু এখন আপনি যদি বলেন সই আকিদার মানুষ তখন নিঃসন্দেহে আপনাকে মনে করবে এই বিভ্রান্ত লোক সই আকিদা আবার কী সই আকিদা বলে দল পৃথিবীর না মানে তা বেকির কী বলবো মুসলমানদের মধ্যে কোনো দল এই পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি যাদের নাম ছিল সই আকিদার দল আহলে হাদিস নাম কিন্তু বহু আগে থেকে মানে প্রচলিত কিন্তু সহি আকিদার দল বলে কোনো দল পৃথিবীতে ছিল না এটা কিন্তু নতুন আবিষ্কার কিন্তু আহলে হাদিস কিন্তু শুরু থেকে ছিল তো যা হোক আরেকটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে যদি আমি নিজেকে আহলে হিসেবে পরিচয় না দিই তাহলে অন্য মানুষরা আমাদেরকে অন্য যে কোনো নামে ডাকতে পারে কেউ লা মাঝে বলবে কেউ ওয়াহাবি বলবে কেউ গায়রে মোকালিফ বলবে যার যা মনে চায় তাই বলবে তা আমি যদি তাদেরকে সেই সুযোগগুলো না দিয়ে নিজের পরিচয়টা নিজেই বাছাই করে নিই সমস্যা আছে আমি যদি নিজে এখন বলতাম যে আমি মানুষ তাহলে অন্যরা কিন্তু আমাকে নাম দিত একটা যে ওই লোকটা যদি কানে একটু কম শোনে তাহলে ও বলতো যে ও ঠসা তাই না এ ধরনের একটা নাম কিন্তু সে বানিয়ে নিত কিন্তু আমি যদি আমার পরিচয় দিয়ে যে না আমার নাম হচ্ছে সাকিব তাহলে অন্য কোনো বাজে নাম বাদ দিয়ে সে আমার নাম আমাকে সাকিব বলেই ডাকত আমি এই কথাটাই দু সালে আমি শ্রীলঙ্কা একবার গিয়েছিলাম 
সেখানে যে আহলাদিস সংগঠনটা আছে সে আহলাদিস সংগঠনটাও নিজেদেরকে আহলাদিস বলে পরিচয় দেয় না তারা কি বলে তারা বলেছে শ্রীলঙ্কার তাওহিদ জামাত এই নামে পরিচয় দেয় আমি তাদেরকে বললাম ভাই আপনারা নিজেদেরকে আহলাদিস বা সালাফি পরিচয় কেন দেন না তো বলছে যে ওটা আমাদের দিলে মানুষ আবার অন্য অন্যরকম চিন্তা করতে পারে তা আমি বললাম দেখেন ভাই আপনাদের কি আপনি যেটা ধারণা করছেন মানুষ আপনাদেরকে অলরেডি অন্যরকম ধারণা এমনিতেই করে তারা আপনাদেরকে কেউ বলে শিয়া কেউ বলে কাদিয়ানি কেউ বলে অহাবি আমি নিজেই শুনেছি অন্য যারা হানাফি তাদেরকে শুনেছি শ্রীলঙ্কাতে যে তারা আহলেদেরকে বলে ওহাবি এখন তাদেরকে বললাম দেখেন আপনি আপনার নাম সালাফি বলছেন না আহলেদিস বলছেন না কিন্তু অন্যরা কিন্তু আপনার নাম ঠিকই একটা দিচ্ছে হয় অহাবি বলছে নাহলে গায়ের মোকালেদ বলছে কিছু একটা নাম বলছেই তা আপনি তাদেরকে কেন সুযোগ দিচ্ছেন আপনি আপনার নিজের পরিচয়টা পরিষ্কার মানে প্রকাশ করেন পরিষ্কার করেন তাহলে আপনার দেওয়া নামে আপনাকে তারা ডাকবে আপনি কেন লোকের ধার করা নামে পরিচিত হবেন সমাজে আপনি নিজের নামে পরিচিত হন তো যারা এখানে এখনও পর্যন্ত আমরা মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়ার পক্ষপাতি তাদেরকে অনুরোধ করব যে আসলে আমরা ইতিহাসটা জানার চেষ্টা করি মুসলমানদের যে ধর্মীয় বিকাশ কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে যে ফেরকাগুলো তৈরি হয়েছিল এই ইতিহাসটা যদি আমরা না জানি তাহলে আহলেদিস নামটার মর্যাদা আমরা বুঝতে পারবো না আজকে আমরা সেটা জানি না বলেই যেহেতু আমরা নতুন সৈয়াকিতা গ্রহণ করেছি যেহেতু ইতিহাসের সেই বিরাট ধারাবাহিকতাগুলো আমরা জানি না এই কারণে কিন্তু আমাদের মুখ দিয়ে এই কথাগুলো আসে তা আশা করি আমরা ইতিহাসটা জানার চেষ্টা করব তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আহলেদিসের নামের গুরুত্বটা কি। দুই নম্বর যে বিষয়টা সেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক ভাই বলছেন যে আমরা নাকি জিহাদ করছি না আমাদের জিহাদ করা প্রয়োজন প্রিবাতিমণ্ডলী জিহাদের বিভিন্ন স্তর আছে জিহাদের বিভিন্ন স্তর আছে জিহাদ মানেই আপনি অস্ত্র নিয়ে মাঠে নেমে গেলেন সেটার নাম জিহাদ না জিহাদ প্রথম শুরু হয় কোথা থেকে প্রথম জিহাদ হচ্ছে জিহাদুল নাফস যেটা শয়তানের বিরুদ্ধে করি আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতি নিয়ত আমরা লড়াই করি শয়তান আমাকে প্রতি মুহূর্তে পদভুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছে এবং সেই জিহাদে কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই সর্বসময় লিপ্ত আছি শয়তানের বিরুদ্ধে যে জিহাদ তারপরে তারপরে যে জিহাদ সেটা হচ্ছে বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে আমরা যে প্রতিরোধ করছি আমাদের কথার মাধ্যমে আমাদের কলমের মাধ্যমে আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে এটাও একটা জিহাদের স্তর জিহাদের সর্বশেষ স্তর হচ্ছে তরবারি নিয়ে নামা এবং সেটাও কিছু শর্ত সাপেক্ষে আপনি চাইলেই অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামবেন এই সুযোগ ইসলাম আমাদের আমাদেরকে আপনাদেরকে দেয়নি আপনি যদি অস্ত্র নিয়ে নামতে চান নিঃসন্দেহে আপনাকে একটা সংঘবদ্ধ একটা কি বলবো একটা সংঘবদ্ধ জামাতের যিনি আমি তার অধীনে আপনাকে নামতে হবে শুধু তাই না তার সেই শক্তি থাকতে হবে সেই জিহাদ করার মতো আপনার ক্ষমতায় নেই আপনার দু চারটা রাইফেল নিয়ে নেমে গেলেন আপনাকে তো বিরোধী পক্ষে এমনিতেই হ্যারিশ করে দেবে ওই জিহাদ করে কোনো লাভ আছে ইসলাম এই ধরনের কোনো পাগলামি কাজকে নিঃসন্দেহে সমর্থন করেন ইসলামের জিহাদগুলো অত্যন্ত মানে সুশৃঙ্খল এবং একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্যপূর্ণ ইসলাম এমন কোনো জিহাদে মাঠে নামে না যেখানে সাধারণ মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের প্রাথমিক যুগের যে জিহাদগুলো দেখবেন সেই জিহাদগুলোতে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম নিজে কিন্তু যুদ্ধ করতে যান নাই তিনি মদিনাতেই ছিলেন তার বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করতে আসলো কুরাইশরা তখন তিনি তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য লড়াই করেছিলেন এবং সেই লড়াই আল্লাহ রবুল্লা আলমী তাকে বিজয় দান করেছিলেন আল্লাহ রসুল বাইরে যাওয়া শুরু করলেন কখন যখন মক্কায় তিনি সর্বপ্রথম গেলেন এবং মক্কা বিজয়ের মাধ্যম দিয়ে সর্বপ্রথম এই বড় জিহাদের ময়দানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তারপরে তিনি আরও অসংখ্য জিহাদে লিপ্ত হয়েছিলেন যখন তার সেই ক্ষমতা অর্জিত হয়েছিল সর্বপ্রে যে কথা বলতে চাচ্ছিলেন জিহাদ কোনো বিচ্ছিন্ন কাজ না জিহাদ একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ কাজ আজকে বাংলাদেশে ধরেন ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটা পরিবেশ আসলো সেই ক্ষেত্রে সরকার সবার আগে জিহাদে পাঠাবে কাকে যুদ্ধে পাঠাবে কাদেরকে যারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কাজ করছে অর্থাৎ সরকারের অধীনে একটা বাহিনী আছে তাদেরকে তারা সেখানে কাজে লাগাবে তারপরে যখন এরাও নাস্তা নাবুদ হয়ে যাবে তখন আমাদের সাধারণ মানুষের প্রয়োজন হবে যখন সরকার আমাদেরকে আমভাবে ডাক দেবে তখন আমরা জিহাদ করতে পারি তার আগ পর্যন্ত না 
যে যেটা ঘটেছিল একাত্তরের যুদ্ধের সময় প্রথমে আমাদের দেশের পুলিশ এবং আনসার বাহিনী যুদ্ধে নেমেছিল তারপর যখন তারা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল তখন সাধারণ মানুষকে আম এলান দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছিল সব মিলিয়ে যেটা বলতে চাইছি জিহাদের কিছু শর্ত রয়েছে সেই শর্ত পালন না করা পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে নামার সুযোগ নাই যেভাবে আমাদের সবার উপরে জাকাত ফরজ সিয়াম ফরজ হজ ফরজ কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে হজ কাদের উপর ফরজ যাদের সামর্থ্য আছে সবার উপর কি ফরজ অনুরূপভাবে জাকাত সবার উপরে কি ফরজ যাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে অনুরূপভাবে জেহাদও যাদের উপরে ফরজ হয়েছে যাদের দায়িত্ব আছে তাদের ব্যতীত অন্য কেউ ইচ্ছা মতো যা খুশি করতে পারে না এটা নিয়ম না সব কিছুর একটা নিয়ম আছে ইসলাম একটা নিয়মবদ্ধ ধর্ম ইসলাম মানে স্বেচ্ছাচারী কোনো চিন্তাধারাকে কখনও সমর্থন দেয় না অতএব এই বিষয়গুলো আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যারা আমাদেরকে এভাবে উস্কানি দিচ্ছে কিছু মানুষ আছে আমাদের কিছু ওলা মাইকেরাও আছেন যারা আমাদেরকে উস্কানি দেয় অথচ তারা নিজেরা কিন্তু কখনো ময়দানে নামে না তা তারা কিন্তু উস্কানি দিয়ে শেষ দেখবেন তারা কখনো অনেকে যখন মায়ানমারের বিরুদ্ধে যখন একটা বিষয় আসলো মায়ানমার থেকে যখন রোহিঙ্গাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো তখন আমাদের কিছু আলেম নামধারী ব্যক্তি তারা কিন্তু উস্কানি দিয়েছিল যে আমাদের এখন যুদ্ধ করতে হবে কিন্তু তারা কি নিজে ময়দানে নেমেছিল তারা কিন্তু গর্তেই লুকিয়ে আছে নামাচ্ছে কাদের আমাদের সাধারণ যারা ছোট ছোট যুবক যা তেমন কিছু বোঝেই না তাদেরকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে তারা কিন্তু হাওয়া হয়ে যাচ্ছে তো এই বিষয়গুলো আমাদের সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং এর পিছনে একটা বিরাট চক্রান্ত কিন্তু কাজ করছে যারা এই ধরনের কথা বলছেন তারাও কিন্তু একটা চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে আছে এই বিষয়টা তারা নিজেরাও বুঝতে পারছে না যাও আজকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে প্রশ্ন তো সেশন শুরু হবে তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে এতটুকু সময় পর্যন্ত যতটুকু আমরা শুনলাম ততটুকু পর্যন্ত বোঝার তৌফিক দান করুন এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আলমিন সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানে সময় হবে না আমি সংক্ষেপে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই যেগুলো মানে বেশি প্রয়োজন মনে করছি দেন মোহন দেওয়ার সামর্থ্য আছে পেশাদার কিন্তু এর চেয়ে অধিক দেন মোহন ধার্য করা হচ্ছে এক্ষেত্রে ছেলের করণীয় কি ছেলে বিয়ে কীভাবে করবে বলে দেবে একদম যে আমার সামর্থ্য নাই আপনি কর্য করে কেন বিয়ে করবেন বিয়ের মতো একটা পবিত্র কাজ বিয়ের মতো একটা মানে ইমান পরিপূর্ণকারী কাজকে আপনি কেন এভাবে শর্ত সাপেক্ষে রেখে দেবেন আর ঋণ করাটা কিন্তু খুব খারাপ একটা কাজ আজকে আমরা ঋণ করাটাকে খুব সহজ মনে করে নিয়েছি ঋণ গ্রহণ করার পরে কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণটা শোধ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য কবরে কিন্তু শাস্তি হয় এই জন্য আল্লাহ সাল্লা ইসলাম যে ব্যক্তি ঋণ করে মারা গেছে তার জানাজা পর্যন্ত পড়েননি মাত্র দুই দিন হাম ঋণ করার কারণে তার জানাজা আল্লাহ সাল্লা ইসলাম পড়েন নাই তো ঋণ করে ঋণ পরিশোধ না করাটা খুবই একটা গর্হিত অপরাধ এই জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন ঋণ না নেওয়ার আর ঋণ যদি হয়ে যায় ঋণ করতেই হয় তাহলে সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন যত দ্রুত সম্ভব সেটা যেন শোধ করা যায় তার কারণ আপনি মারা যাওয়ার পরে আপনার ওয়ারিসরা ঋণ শোধ করবে এতে নিশ্চয়তা আছে নিশ্চয়তা কিন্তু নাই সেজন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন ঋণ শোধ করে দেওয়া এখন আপনি বিয়ের শুরুতে বিয়ের মতো একটা পবিত্র কাজ সেটা করার শুরুতে যদি আপনি ধার কার্য করে বিয়ে করেন এটা আপনার জন্য অবশ্যই একটা মানে কি বলবো দুঃখজনক কাজ হবে আপনি আপনি যার সাথে বিয়ে করছেন বা যে পরিবারের বিয়ে যাচ্ছ বিয়েতে যাচ্ছেন তাদেরকে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করবেন যেন এই আপনার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু যেন তারা চাপিয়ে না দেয় ইসলামী রাষ্ট্রে পাঁচ শ্রেণীর মানুষকে কতল করা যায় সেটা কারা কারা কতল করা যায় ঠিক আছে কিন্তু কতল করবে কে এটা যদি নির্ধারণ করে দিই তাহলে এই প্রশ্ন করা এত দরকার নেই আপনি যদি অপরাধ করেন আপনার অপরাধের কারণে কেসাস 
হিসাবে আপনাকে কতল করা যাবে কিন্তু কতল করবে কে আমি আপনি সাধারণ মানুষ করব নাকি দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা করবে নিঃসন্দেহে যিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি তিনি করবেন আমি আপনি যারা সাধারণ মানুষ তা তাদেরকে এই ধরনের কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি এখন একটা বিষয় আসে যে একবার একজন সাহাবি তার দাসীকে নিহত করেছিল মেরে ফেলেছিল কি অপরাধের যে সে আল্লাহ রসুলের নামে একটা বাজে কথা বলেছিল তখন দেখেন যে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের কাছে ওই সময় কিন্তু ওই সাহাবিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার বিচারের জন্য সবাই ধারণা করেছিল আল্লাহ রসুল নিশ্চয়ই তার কেসাস গ্রহণ করবেন সবাই কিন্তু জানতো যে এই লোকটা যাকে মেরেছে সে একজন অপরাধী কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ধারণা করছে যে যেহেতু সাহাবি তিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি না তিনি যেহেতু ওই দাসীটাকে মেরে ফেলেছে অতএব এই ব্যক্তিটারও নিশ্চয়ই একটা কেসা সরল আল্লাহ রসুল একটা শাস্তি দেবে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম তার শাস্তি দেন নাই কেন দেন নেই তার কারণ যাকে তিনি মেরেছিলেন সে প্রকৃত অর্থে অপরাধী ছিল সেই মহিলা সেই দাসী প্রকৃত অর্থে অপরাধী ছিল এবং আল্লাহ রসুল ছিলেন বিচারক তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন আবার তার কিসাস বা তার হব জারি করতে পারেন তো যেহেতু অপরাধী সে ছিল এই জন্য আল্লাহ রসুল তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন আমাদের দেশেও যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে থাকে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ রসুলকে গালি দেয় তাকে সরাসরি আমি নিজে খুন করতে যাব না হত্যা করতে যাব না আমি দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে তাকে নিয়ে যাব যে এই ব্যক্তি এই অপরাধ করেছে এর এই শাস্তি হবে কি কী কী শাস্তি হবে সেটা সরকার বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তিনি নির্ধারণ করে দেবেন আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে ধরে আইনের কাছে সপূর্ণ করা পরের প্রশ্ন করা হয়েছে সালাতে চলাকালীন সময় রুকু পেলে এক রাখা পাব কি এ বিষয়টা নিয়ে রামায়ণের মধ্যে একটু বিতর্ক আছে কেউ বলেছেন যে রুকু পেয়ে যাবে যেহেতু হাদিস স্পষ্ট আছে মান আদ রাখা রাখা আতাম ফাকাত আদ রাখা সালাতা আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি রুকু পেয়ে যাবে সে সালাদ পেয়ে যাবে এখন রুকু পেয়ে গেলে যদি সালাদ পেয়ে যায় তাহলে একটা গুরুত্বপূর্ণ রুকু ছাড়া পড়ে যাচ্ছে সেটা কি সুরাতুল ফাতিহা সুরাতুল ফাতিহা পাঠ করা এটাও সালাতের একটা রুকুন এই রুকুনটা পাঠ রুকুনটা পালন না করে যদি আমি রুকু পেয়ে যাই তাহলে আমার রাখাতটা অপূর্ণাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য সালাতুল রসুলে আমরা যে সিদ্ধান্তটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে যদি সুরা ফাতিহা পড়ে রুকু পেয়ে যায় তাহলে ওই রাখাতটা ধরে নেবে আর যদি সুরা ফাতিহা না পড়তে পারে তাহলে ওটা রাখাত না ধরে পূর্ণ রাকাত পড়ে নেওয়াটাই বেশি নিরাপদ এটা আমরা বলছি না যে হবে না যেহেতু হাদিস আছে হাদিসের এই বুঝ থেকে অনেক ওলা মাইকারাম তারা বলেছেন যে রুকু পেলে রাখাত হয়ে যাবে সুরা ফাতিহা না পড়তে পারলেও তা আমরা সেই মতের চেয়ে এই মতটাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি যেখানে রুকু সুরা ফাতিহা সহ যদি কেউ রুকু পেয়ে যায় তাহলে তার রাখাতটা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে এটাই বেশি নিরাপদ বলে আমরা মনে করি সৌদি আরবে যারা কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিসের নিঃশর্ত অনুসারী তারা নিজেদের আহলেদ না বলে সালাফি বলে অথচ বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্যগত নাম হিসাবে আহলে হাদিস বলা হয়েছে আহলে হাদিস যেমন বলা হয়েছে তেমন সালাফি বলা হয়েছে দুটাই একই অর্থে ব্যবহৃত হয় সালাফি মানে কি যারা সালাফে সাহালে না তো সাহাবাই ক্রামের মানহাজ অনুযায়ী নিজেদের পরিচালনা করে আহলে হাদিসরাও তাই আহলে সুন্নত আর জামাত ও যা আহলে হাদিসও তা সালাফিও তা আহুল আসার তা একই জিনিস একই জিনিস বিভিন্ন নাম সুতরাং সালাফি বলে কোনো সমস্যা নেই তাদের দেশে সালাফি হিসেবে তারা পরিচিত আবার যদি আপনি ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া যান তারা আবার নিজেদেরকে বলে জামা মোহাম্মদিয়া আবার যদি শ্রীলঙ্কায় যান তারা বলে নিজেদেরকে আনসার উসুন্না এক এক জায়গায় এক একটা নাম তারা ব্যবহার করেন তবে তাদের সবার মূল আকিদা মূল উদ্দেশ্য সবই একই আমি একজন দর্জি আমার প্রশ্ন হলো বর্তমানে যে পোশাক বানাচ্ছি তার শরীয়ত সমর্থন করে না কি পোশাক বানাচ্ছেন লেডিস আইটেম লেডিস আইটেম যদি লেডিস তাহলে মহিলারা কি জামা পড়বে মহিলাদের কি আজে বাজে কোনো জামা এরকম কিছু বলছেন নাকি আচ্ছা তো প্লাজো যদি কেউ বাসার মধ্যে পড়ে তাহলে কি নাজায়জ হবে যদি তাদের মাহারামের সামনে পড়ে সেটা পড়লে কি নাজায়জ হবে সেটা কি পুরুষের পোশাক প্লাজো না কি বলছেন এটা কি পুরুষের পোশাক যদি পুরুষের পোশাক না হয় এবং যদি নন মাহারামের সাথে সে না পড়ে অর্থাৎ মাহারামদের সামনে যদি পড়ে তাহলে সেটা জায়জ তো সেক্ষেত্রে 
তাকে সে জামা বানিয়ে দিতে পারে সে যদি অন্যায় কাজে ব্যবহৃত করে সে যদি বাইরে ওই সমস্ত জামা পরে যায় তার দায় দায়িত্ব তার তবে সাধ্য মতো চেষ্টা করবেন এখনকার যুগে যেহেতু অধিকাংশ মহিলারা এই সমস্ত জিনিস পরে আজে বাজে জায়গাতে যায় তো যদি এটা না না বানিয়ে থাকতে পারেন সেটাই বেটার সেটাই বেস্ট হয় তবে এটার জন্য আপনি যে পাপি হয়ে যাবেন এটা সম্ভবত না তার কারণ ওই মহিলা হয়তো বা সে বাড়িতেও পড়তে পারে ভারতদের সামনে পড়তে পারে বাইরে নাও পড়তে পারে আমাদের অনুষ্ঠানে ভিন্ন কোনো আহলেন সালানদের দাওয়াত দেওয়া হয় না কেন এর উত্তর তো আমরা বললামই আর ভিন্ন কোনো আহলেন আলানদের দাওয়াত দেই না এটা মানে পুরোপুরি ঠিক না আমাদের মানে আন্দোলনে যে বাসি তাবলিগ ইসলামা হয় সেখানে আপনারা দেখছেন গতবার আমরা ডক্টর ইমাম হোসেনকে আমরা দাওয়াত দিয়েছিলাম ডক্টর ইমাম হোসেন নাম শুনছেন দাদা তিনি কিন্তু হানাফি থেকে আহলেন থেকে বলেন না এখনও কিন্তু তার আকিদা মানা সালাম সঠিক বলে আমরা জানি এজন্যই আমরা তাদেরকে তাকে আহ্বান করেছিলাম এই ধরনের যারা যাদের বিষয়ে আমরা পুরস্কার মানে পরিষ্কার জানি যাদের বিষয়ে আমরা জানি যে তার কথাগুলো মানে নিরাপদ তাদেরকে কিন্তু আমরা ডাকি তারা আমাদের সংগঠনে হোক বা সংগঠনের বাইরে হোক নিজের বাড়িতে কেউ মারা গেলে যে খাবারের আয়োজন করা হয় সে খাবার গ্রহণ করা যাবে কি খাবার এটা এমনি বাসায় যে খাবারের আয়োজন করা হয় কেউ মারা গেলে আত্মীয় স্বজনরা খাবারের আয়োজন করে যাতে বাইরে থেকে যারা আসছে তারা খাওয়া দাওয়া করতে পারে বা মৃত ব্যক্তির ফ্যামিলি মেম্বার তারা তো রান্না করার অবস্থা থাকে না তারা যাতে খাওয়াটা খেতে পারে এরকম হলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি মৃতের উদ্দেশ্যে এখন যেটা জিয়াফত নামে একটা জিনিস হচ্ছে জিয়াফত শুনছেন তো আপনার আছে নাকি এসে এতে চট্টগ্রামে জিয়াফত আমাদের ওদিকে কিন্তু চালু আছে মারা যাওয়ার পরে মানে লোকটার কোনো ক্ষমতা নেই অথচ সে এক লাখ টাকা ঋণ করে বিশাল উৎসবের আয়োজন করে মেজবানি নাকি মেজবানি বলে নাকি তো যাই হোক এগুলো সম্পূর্ণ বেদাতের কথা এগুলো পালন করা যাবে না এমনিতে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তিন দিন মানে আত্মীয় যারা আছে প্রতিবেশী যারা আছে তাদের উচিত হলো তাদের বাড়িতে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়া তার কারণ তারা একটা শোকের অবস্থায় থাকে সে অবস্থায় রান্না বান্না করা তাদের জন্য কঠিন এই জন্য আল্লাহ রসুল তাদেরকে তিন দিনের জন্য আশপাশে যারা প্রতিবেশী রয়েছেন তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন এই খাবারের আয়োজনটা করে আমাদের আহলাদিস ভাইদেরকে লা মাঝে করে গালি দেওয়া হয় এর কারণ কি এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করেছেন নাকি লা মাঝে মানে আমরা কোনো মাঝহাব মানি না আমরা কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দিষ্ট মাঝহাবের নিজেকে আবদ্ধ রাখি না আমরা চার মাঝহাবের যে সমস্ত সহি ফতোয়াগুলো আছে সেগুলো সবই গ্রহণ করি শুধুমাত্র যে বিষয়গুলা কোরআন এবং সৈয়াদের বিপরীত সেগুলো গ্রহণ করি না এই জন্য তারা আমাদেরকে লা মাঝে বলে লা মাঝে মানে আমরা নির্দিষ্ট কোনো মাঝহাবকে ফলো করি না এই জন্য আমাদের লা মাঝে বলে তারা গালি দেন যদিও বিষয়টা ঠিক না আমরা অবশ্যই মাঝহাবি কোন মাঝহাবি যে মাঝহাবের পর সাহাবাইকরা দেখিয়ে গেছি সাহাবাইকরার মাঝহাব তাদের মাস্তরাকে আমরা অনুসরণ করি মানহাজ অর্থ কি মানহাজ বলতে কি বুঝায় এটা মনে হয় সে কাকতার মাদারি মধ্যে আলোচনা করছিলেন দুই সপ্তাহ আগে মানহাজ মানে কি মানহাজ মানে চলার পথ মানহাজ মানে চলার পথ আমরা সাহাবাই কেরানের মানহাজ অনুসরণ করি অর্থাৎ তারা যে পথে চলেছিলেন সেই পথে হচ্ছে সালাফে সালাইনের মানহাজ বলে আমরা বলি ছয় বছর যাবৎ আকিদা পরিবর্তন করেছি বারবার চেষ্টা করেছি সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকতে কিন্তু দায়িত্বশীল আচরণের কারণে আবার দূরে সরে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা না এটা দায়িত্বশীলদের আচরণের কারণে যদি আপনি কষ্ট পেয়ে থাকেন দুঃখ পেয়ে থাকেন এটা অবশ্যই দায়িত্বশীলদের একটা দোষ দায়িত্বশীলদের অবশ্যই যেটা দায়িত্ব সেটা হচ্ছে তাদের আচার আচরণ নম্র করা তারপরে সততা আমানতদারিতা এই বিষয়গুলো যেন অবশ্যই থাকে যদি এগুলো না থাকে তাহলে মানুষ কিন্তু আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে এই বিষয়ে আমি একটু আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম যদি এখন সময় নেই সুরা আলেমরানে একশো উনষাট নম্বর আয়তা আমাদের প্রত্যেক দায়িত্বশীল মনে রাখা উচিত যেখানে আল্লাহ রসুদ আল্লাহ রবুল্লা আলমী চারটা দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়েছেন যারা আমরা দায়িত্বশীল বা লিডারশিপে থাকবো এক নম্বর হচ্ছে আমাদের আচরণ হতে হবে নম্র দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের আচরণ হতে হবে ক্ষমাশীল আমাদের কর্মীরা হয়তো অনেক সময় আমাদের উপরে এমন কোনো কথা বলে ফেলতে পারে আচার মনে হচ্ছে আমাদের কর্মীরা হয়তো অনেক সময় একটা খারাপ আচরণ করে ফেলতে পারে কিন্তু নেতা হিসাবে আমার দায়িত্ব হবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া তাকে বুঝিয়ে বলা যে ভাই তোমার আচরণটা ঠিক হয়নি কিন্তু তার সাথে খারাপ আচরণ করা তার উপর চড়াও হওয়া নেতা হিসাবে এটা আমাদের জন্য মানায় না তিন নম্বর হচ্ছে 
সমস্ত কাজ পরামর্শ ভিত্তিক করে পরামর্শ ভিত্তিতে কাজ করলে নিঃসন্দেহে পারস্পরিক দ্বন্দ্বগুলো থাকে না এই জন্য লালন বলছেন যে যখন কোনো কাজ করবে পরামর্শ ভিত্তিক করো সর্বশেষ কথা হচ্ছে যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে পরে যেন কেউ কথা না বলে যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়নি সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে আমাদের এই ভুল হলো সেই ভুল হলো এই সমস্ত কোনো কথা বলা যাবে না সিদ্ধান্ত যখন সবাই মিলে পরামর্শ করে আমরা নিয়ে ফেলেছি তখন কি হবে ফাইজা আজামতা ফাতা বাক্কাল আল্লাহ আল্লাহর ভরসা করে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে এই চারটা নীতি যদি আমরা ফলো করতে পারি তাহলে আমাদের আচরণে কেউ ইনশাল্লাহ কষ্ট পাবে না আচ্ছা এই তো মোটামুটি প্রশ্ন শেষই হয়ে গেল সর্বশেষ প্রশ্ন জোহর আসরের সালাতে প্রথম দুই রাখাতে সুরা ফাতিয়ার সাথে অন্য সুরা না মিলালে কি সালাত হবে সালাত হয়ে যাবে সালাত হয়ে যাবে এটা সালাতের রুকুনের মধ্যে পড়ে না তো সালাত হয়ে যাবে তবে প্রথমে পড়াটাই উত্তম মোটামুটি আমাদের প্রশ্ন উত্তরে যে প্রশ্নগুলো আসছিল সবগুলোই চলে আসলো তো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে আজকে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সাথে কথা বলতে পেরে আপনাদের সাথে পরিচিত হতে পারে খুবই ভালো লেগেছে চট্টগ্রামের মাটিতে এতগুলো নতুন ভাই পেয়ে নিঃসন্দেহে আমি অভিভূত বোধ করছি আশা করছি যারা এখানে আছেন তারা প্রত্যেকেই আরও সক্রিয় হবেন আরও এগিয়ে আসবেন সাংগঠনিকভাবে যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগটা আরও দৃঢ় হবে এবং সমাজের বুকে আমরা পবিত্র কুয়ান এবং সৈয়াদিসের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার এক কাজটা আরও শক্তিশালীভাবে ইনশাল্লাহ করতে পারব সেই আশাবাদ আমরা ব্যক্ত করছি তরুণ ভাইরা যুবক ভাইরা যারা রয়েছেন তাদের সকলকে আমরা আজকের এই বৈঠক থেকে বা আমাদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা যে কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের আলোচনা শুনেছেন শোনার সুযোগ দিয়েছেন সর্বোপরি যারা আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে আজকে এই অনুষ্ঠানে যতটুকু সময় ব্যয় করেছি এটুকু সময় যেন কবুল করে নেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে কাল কেয়ামতের ময়দানে যেন জান্নাতিদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে নেন আল্লাহ আমি এবং জান্নাতে যেন আমরা আজকে যেভাবে বসে আছি এই একটা সুন্দর পরিবেশে জান্নাতে যেন আমরা এইভাবে একত্রিতভাবে থাকতে পারি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াফিদ আহমদুল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত